மக்கள் சிந்தனை பேரவையனுடைய தலைவர் அன்பு தோழர் ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்களே விழாவுக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் ராஜமாணிக்கம் அவர்களே மிகச்சிறந்த ஒரு உரை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கின்ற கற்பனை ஊற்று கவிஞர் ஜெயந்தா அவர்களே எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற எனது நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான தமிழகத்து சகோதர சகோதரிகளே எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கம் இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் சிந்திச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு அஞ்சாறு இயக்கங்கள் பேரி இயக்கங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதற்கு அப்பாலும் இந்த மக்களை சிந்திக்க வைப்போம் என்று புறப்பட்டவர்களில் தான் நானும் ஸ்டாலின்லாம் இருக்கிறோம் சரி அதுக்காக தான் இந்த மக்கள் சிந்தனை பேரவை நீங்கள் எதெல்லாம் இன்னும் ஆழமாக யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறதோ அதில் உங்களை யோசிக்க வைக்கிறது தான் எங்களுடைய வேலை இப்போ இந்த ஆறு விஷயத்தை சொல்லணும் தானே ஒன்று உங்கள் வாயில் சாராயத்தை ஊற்றி விட்டுறது நீங்கள் சிந்திக்காமல் இருக்கிறது ரெண்டாவது வீட்டிலலாம் இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியை கொடுத்து தையத்தக்க தையத்தக்கன்னு கூச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க பத்து பதிஞ்சு பேர் பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்து இருக்கிறது மூணாவது கோயில் திருவிழாக்களை பெருசாக நடத்தி எல்லாம் கடவுள் செஞ்சு கொடுப்பாருன்னு மொட்டை அடிச்சுக்கிறது காவடி தூக்கிறது அதோடு சரியாக போச்சு நாலாவது அரசியல் மாநாடுகள் நடத்தி மானேவா மயிலேவா தோ தோழாவா அவன் தோக மயிலோடுவா கையில் பணத்தோடவா அப்படின்னு மாநாடு நடத்தி கடைசியில் தீர்மான நிறைவு நேரத்தில் எல்லாம் தலைவர் முடிவு செய்வார்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறது ஒன்று வாயில் சாராயத்தை ஊற்றிடுறது ரெண்டாவது சினிமா தொலைக்காட்சி பிட்டி மூணாவது கோயில் திருவிழாக்கள் நாலாவது அரசியல் மாநாடுகள் அஞ்சாவது தேர்தல் நம்ம ஓட்டு போட்டாலும் ஜெயிச்சிட்டாரு ஆகா ஆகா அப்படின்னு ஆகாயத்தில் தாண்டி தாண்டி குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இனிமேல் எல்லாம் நடந்து போயிடுங்கிறது மாதிரி தேர்தல் தேர்தல் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறது திரும்ப திரும்ப அதில் நீங்கள் ஓட்டு போட்டால் ஜெயிச்சிட்டா ஒரே சந்தோஷம் இன்னொன்று ஜெயிக்கிறாளுக்கே ஓட்டு போட்டுடுறது அதுவும் ஒரு விஷயம் ஆறாவது நம்ம பள்ளிக்கூடங்கள் கல்வி கூடம் கல்வி நிலையங்கள்ங்கிற பேரில் இருக்கிறது எல்லாம் சரணும் உங்களை வேறு எங்கேயும் போகாமல் அதுக்குள்ளேயே கட்டி வச்சு அவன் நினைக்கிறது மட்டுமே உங்கள் தலைக்குள்ளே ஏற்றி அதை ஒழுங்காக வாந்தி எடுக்கிறீங்களான்னு பார்த்து மார்க் போட்டு அதோடு அவங்களை வெளியில் அனுப்பிச்சி விட்டுருது நம்மளுடைய வரிப்பணத்தில் திட்டமிட்ட நடத்தப்படுகின்ற இந்த ஆறு துறைகளும் நாட்டில் இருக்கிற மக்களை சிந்திக்க விடாமல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதற்கு அப்பாலும் நம்மளால் வந்து மக்களை சிந்திக்க வைக்க முடியும் ஒரு புரட்சியை நடத்தி காட்ட முடியும் ஒரு மாற்று உலகத்தை உருவாக்கி காட்ட முடியுங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த புத்தக கண்காட்சி நடந்துகிட்டு இருக்குது அதில் தான் மக்கள் சிந்தனை பேரவை நடந்துகிட்டு இருக்குது அயராமல் ஓயாமல் அந்த ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்கள் வந்து இப்போ பன்னெண்டு பாடுகள் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன போல் இருக்கிறவங்களுக்கு மேலும் மேலும் உந்து சக்தியாக இருக்குது அந்த வகையில் வந்து அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை மே பாராட்டணும் அப்படி வந்து நான் பள்ளிக்கூடத்தில் புத்தகத்தில் இருந்ததுக்கு அப்பால் நான் கற்க போகிறேன்னு வந்து கூடியிருக்கிறீங்க பாருங்க நீங்கள் எனக்கு நம்பிக்கை விட்டுகிறீர்கள் அந்த வகையில் தான் இந்த தலைப்பு கொடுத்தோம் வயிற்றுக்கு சோருண்டு கண்டீர் பாரதி விழாவில் என்னை அழைத்து ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்கள் அந்த பாரதி நினைவு பரிசை எனக்கு கொடுத்தார் அதனால தான் தலைப்பு தேரும்போது பாரதியார்லேருந்து அந்த தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டோம் வயிற்றுக்கு சோருண்டு கண்டீர் நான் ஒரு காலத்தில் இளமையாக இருந்த காலத்தில் அப்போ தான் படித்து நான் வேலைக்கு போயிருந்தேன் கோயில்பட்டியில் அதில் அடிக்கடி அந்த எட்டயபுரம் பக்கம் போயிட்டு போயிட்டு வந்துருந்தேன் அங்கே பாரதி விழாவில் பேசின ஒரு தோழர் பேசின தான் கேட்டேன் பாரதியார் சொன்னார் வயிற்றுக்கு சோருண்டு கண்டீர்னு சொன்னார் உண்டீர்னு சொல்லலையே நிறையா இருக்குது உலகத்தில் இன்றைக்கி விளையிறது வந்து எல்லா மக்களுக்கும் போதும் வயிறு நிறைய சாப்பிட்லாம் இந்தியாவில் விளையாடுறதே இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் வயிறு நிறையா சாப்பிட்லாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அவ்வளவுலாம் இருக்குது ஆனால் சாப்பிடாமல் பசியோட படுக்கைக்கு போகிறவங்க எவ்வளோ பேருனா இருபத்தெட்டு சதவீதம் நூற்றி இருபத்தோரு கோடி நம்மளுடைய மக்கள் தொகை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் பசியோட படுக்கைக்கு போகிறாங்க வயிற்றுக்கு சோருண்டு கண்டீர் உண்டீர் இல்லை ஏன் இது நடக்குது பாரதியார் பாடினார் உழுது விதைத்த அறுப்பார்க்கு உணவில்லை இந்த ரஷ்ய புரட்சியை பாராட்டி எழுதும் போது தான் அந்த பாட்டில் இதை எழுதினார் உழுது விதைத்து அறுப்பார்க்கு உணவு இல்லை 
பொய்யை தொழுது அடிமை செய்வார்க்கே செல்வமெல்லாம் உண்டு சொன்னோம் உண்மை சொல்வார்க்கோ எழுதறிய பெருங்கொடுமை சிறை உண்டு தூக்குண்டே இறப்பது உண்டு சொன்னோம் அது வெள்ளக்காரர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டு இருந்த காலத்தில் அவர் எழுதினது ரஷ்யாவில் போய் பார்த்துட்டு வந்து எழுதலை இங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கிறத தான் அவர் எழுதினார் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு அறுபத்தாறு வருஷமாக நம்ம ஆளுக தான் நம்ம நாண்டுகிட்டு இருக்காங்க சரிதான் அப்போவும் இது தான் நடக்குது இந்த நாடு சுதந்திரம் அடையும் போது மக்கள் தொகை நாற்பது கோடி அதில் பத்து கோடி பாகிஸ்தானோடு போயிடுச்சு மிச்சம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்தியாவில் இருந்து முப்பது கோடி ஆனால் இன்றைக்கி பட்டினியோட தூங்க போ பசியோடு தூங்க போகிறது முப்பத்தி ரெண்டு கோடி அதாவது ஒரு நாடு இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடையும் போது எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருந்ததோ அதை விட அதிகமான பேர் பட்டினியோடு தூங்க போகிறான் வயிற்றுக்கு சோருண்டு கண்டீர் உண்டீர் இல்லை சரிதான் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது நீங்கள் உங்களுடைய கோடவுனில் பண்ணுறீங்க ஐம்பது மில்லியன் டன்னு உணவு ஸ்டாக் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அறுபது கோடி பேர் பசியோடு இருக்கிறாங்க பசியோடு இருக்கிறவங்களுக்கு இதை அள்ளி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்கிறாங்க சத்தம் உணவு மந்திரி சொல்கிறாரு டெல்லியில் இருக்கிறவர் இதெல்லாம் கொள்கை முடிவு இதை நீதிமன்றம் சொல்ல முடியாது நாங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் அப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்கள பட்டினி போட்டு கொள்றதுங்கிறது இந்த மத்திய அரசாங்கத்தோட கொள்கையாக இருக்கு சரி அப்போ இதிலேருந்து விடுதலை எந்த இடத்துல இருக்குது அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஈரோட்டில் பேசுகிறோம் ஈரோடு எனக்கு ரொம்ப பழக்கமான மாவட்டம் வெளி மாவட்டத்தில் போகும்போதெல்லாம் அங்கே இருக்கிறவங்க கேட்குறாங்க உங்களுக்கு சொந்த மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டமானு கேட்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் அவ்வளோ நிகழ்ச்சியெல்லாம் கலந்துருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு பெரிய நடப்பயணமே வந்தோம் நம்ம பவானி சாகர் அணையிலேருந்து தொடங்கி கொடுமுடி வரையிலும் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் பயணம் ஒவ்வொரு நாளும் இருபது இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீட்டில் சாப்பிட்ருக்கோம் கம்மங்களி சாப்பிட்டுருக்குறோம் கேப்பக்களி சாப்பிட்ருக்குறோம் அப்போல்லாம் என் கூட வந்தவங்களுக்கு எப்போதும் பதினஞ்சு இருபது பேர் கூட உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அடாடா ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு நம்மளோட வந்ததுனால இந்த களியெல்லாம் சாப்பிட்றோம் விருந்து மாதிரி சாப்பிட்றோம் நம்ம பல சாப்பிட்ட பழக்க சாப்பாட்ட உணவை இன்றைக்கி நம்ம விருந்து மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கோன்னு அவங்களுக்குள்ளே பேசியிருக்கிறதெல்லாம் கேட்டேன் நான் ஆனால் இன்றைக்கி அது நம்ம உணவாக இல்லையே உணவு உண்டு கண்டீர் சரிதானா வயிற்றுக்கு சோறு உண்டு கண்டீர் இந்த தஞ்சாவூருக்காரன் சேலத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருந்தோம் அங்கே பழகின நண்பர் கேட்டார் நாளைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வரீங்களான்னு கேட்டார் அவர் கேட்டார் உங்கள் வீட்டில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து அரிசி அரிசி சோறு அப்படின்னு சொன்னார் அரிசி சோறுனா வேறு சோறு வேறு இருக்கான்னு கேட்டார் அவர் இருக்கே கம்பன் சோறு இருக்குது சோள சோறு இருக்குது எல்லா சோறும் இருக்கே அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த ஆளுக்கு தெரிஞ்சது சோறுங்கிறது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற சாமம் பண மரத்து நடுப்பறையும் சோறு இருக்குது தென்னை மரத்து நடுப்பறையும் சோறு இருக்குது சோறு வயிற்றுல இருந்தால் நேராக நிற்கிது சோறு இல்லைன்னு சாஞ்சு போதும் வயிற்றுக்கு சோறு உண்டு கண்டி சொன்னேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எங்கனால் இந்த பேருந்தில் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா தொடர் வண்டியில் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிலம் அப்படியே தரிசாவே கிடக்குது சொல்லணும் என்ன செஞ்சாங்க பச்சை புரட்சி செஞ்சாங்க புரட்சி வந்து எப்போதுமே செவப்பாக தான் இருக்கும் உலகம் முழுதும் புரட்சி அப்படி செவப்பாக தான் இருந்திருக்கு சொல்லணும் அப்போ பச்சை புரட்சின்னு பேர் வைக்கும் போதே புரட்சியை கேள்வி பண்ணுறதுக்காகவே வச்சாங்க சரிதான் இப்போ எங்கேயுமே பச்சை இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் சிவப்பாக தான் இருக்குது மறுபடியும் தரையெல்லாம் வெறும் தரையாக தான் இருக்குது அங்கே செடியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எந்த இடம் சும்மா கிடக்குது எங்கே சோளம் வளைஞ்சதோ எங்கே கம்பு வளைஞ்சதோ எங்கே வரகு வளைஞ்சதோ எங்கே கிழவு வளைஞ்சதோ எங்கே குதிரவாளி வளைஞ்சதோ எங்கே சாமை வளைஞ்சதோ எங்கே தெனை வளைஞ்சதோ எங்கே காடைக்கண்ணி வளைஞ்சதோ எங்கே தட்டப்பயிர் வளைஞ்சதோ எங்கே கொள்ளு வளைஞ்சதோ எங்கே எள்ளு வளைஞ்சதோ எங்கே பயிர் வளைஞ்சதோ எங்கே உளுந்து வளைஞ்சதோ அந்த நிலங்கள் தான் போய் தரிசா இருக்கு ஏன்னா அரசாங்கம் திட்டம் போட்டு சொன்னிச்சு நீ அரிசி ஏற்றிங்கன்னா அல்லது கோதுமை ஏற்றிங்கன்னா வேற ஒன்றையும் திங்கப்படாது அப்போ ஒன்று இந்த அரசாங்கத்தை மாற்றி யோசிக்க வைக்கணும் அல்லது நம்ம மாற்றி யோசிக்கணும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தாக்க எல்லாருக்கும் வயிற்றுக்கு சோறு உண்டு கண்டி என்ன நடந்திருக்குது அப்படின்னா நம்ம மக்கள் மூட நம்பிக்கையெல்லாம் முழுகி கிடந்தாங்க சரிதான் 
அந்த மூட நம்பிக்கையிலேருந்து மக்களை விடுவிக்கிறதுக்காக தான் பகுத்தறிவு தந்தை பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்கள் கடைசி வரையிலும் நம்ம எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க புகழ்ந்தது மாதிரி உண்மை இன்னும் அவரெல்லாம் பெருசாக புகழ்ந்துட முடியாது அவரை பற்றி பேசினா எவ்வளோ காலனாலும் பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அவர் வந்து அப்படியே பயணிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் எல்லார் மக்களின் முகத்திலையும் மனசுலையும் இடம் பிடிக்க பார்த்தார் இடம் பிடிச்சார் அப்போது இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் என்ற போர்வையிலேயே கல்வி என்ற போர்வையிலேயே பெரிய மூடத்தனம் நடந்துகிட்டு இருக்குது நாடு முழுதும் பரவி நிற்குது அந்த நோயிலேருந்து நம்ம மக்களை என்னைக்கு விடுவிக்கிறோமோ அன்னைக்கு வயிற்றுக்கு சோருண்டு வேண்டியிருந்தேன் நான் பெரியாருடைய கூட்டம் பல கூட்டம் கேட்டுக்கிறேன் நான் உங்களில் பல பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்காது அதில் நான் கேட்காத ஒரு கூட்டத்தில் அவர் பேசினதை வந்து தூத்துக்குடி தம்பராசிரியர் சொன்னார் நெல்லையில் அவர் உள்ளே போய் பேசுகிறார் பெரியார் பேசுகிறார் அவர் என்ன பேசினார்னா சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு நெல்லைக்கு வந்து ரயிலில் வந்து சேரணும்னா பதினஞ்சு மணி நேரம் ஆகுது இந்த ரயிலில் எவன் கண்டுபிடிச்சா மேல்நாட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சான் ஒரு மோட்டார் காரில் புறப்பட்டு நெல்லை வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் வந்துடுறோம் இந்த மோட்டார் காரை எவன் கண்டுபிடிச்சா மேல்நாட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சான் விமானத்தில் புறப்பட்டு வரணும்னா சென்னையிலேருந்து மதுரை வரலாம் விமானத்தில் போய் அங்கேருந்து மறுபடியும் ரயிலில் போனீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஆகுது இந்த ஏரோப்ளைனை எவன் கண்டுபிடிச்சான் மேல்நாட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சான் சென்னையில் இருக்கிறவன் பேசுகிறதா அதே நேரத்தில் நெல்லையில் இருக்கவன் கேட்குறான் இந்த டெலிஃபோனை எவன் கண்டுபிடிச்சான் மேல்நாட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சான் இந்தியாவில் இருக்கிறவன் என்னாத்தை கண்டுபிடிச்சான் வெங்காயத்தை கண்டுபிடிச்சான் மரத்தில் அச்சு செஞ்சு சக்கரம் போட்டு தேர் எழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் தெரு அடைக்க தேர் இழுக்கிறான் ஆகையினால் நான் நெல்லைக்கு வந்தும் இந்த மேடைக்கு வர்றதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தாமதம் ஆயிடுச்சு அதுக்காக மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் அந்த தேரில் யாரடா வச்சு இழுக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நெல்லையப்பரை வச்சு இழுத்துக்கிட்டு போகிறோம்னு சொன்னான் நெல்லையப்பர் எங்கே போகிறாருன்னு கேட்டேன் மானூருக்கு போகிறாரு மானூர் எவ்வளோ தூரம்னு கேட்டேன் ஒம்பது கிலோமீட்டர்னு சொன்னான் இந்த ஒம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஏன் நெல்லையப்பர் அங்கே போகிறாருன்னு கேட்டேன் அங்கே தான் அவருடைய வாய்ப்பாட்டி ஓடு இருக்குன்னு சொன்னான் சொல்லிவிட்டு அவர் மறுபடியும் பெரியார் கேட்டாரா ஆமாம் உங்களை எல்லாம் ஒன்று கேட்குறேன் இந்த நெல்லை பேருக்கு பாலை கொடுத்தீங்க பழத்தை கொடுத்தீங்க பொங்கு கொடுத்தீங்க அவ்வளையும் திங்கிற அந்த நெல்லையப்பருக்கு அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே கோயில் காம்பவுண்டுக்குள்ளே ஒரு கக்கூஸ் கட்டி வச்சியா மூட நம்பிக்கையை எதிர்த்து அவர் வந்து பகுத்தறிவு பகலவன் எதுக்கிறக்கிறவங்களுக்கு புரியற ரூபத்தில் வடிவத்தில் அதை அப்படி ஈட்டி பாய்ச்சுற மாதிரி பாய்ச்சினார் பாருங்க அதனால தான் நாடு இன்னமும் கொஞ்சம் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்குது சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் சுய உணர்வோடு இருக்குது அப்போ யாராரோ சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி இந்த மனிதர்களை உற்பத்தி பண்ணுற பொருள்கள் இருக்குது பாருங்க அதை பறிச்சுக்கிட்டாங்க பாருங்க ஆகையினால் வயிற்றுக்கு சோறு இல்லாமல் போயிடுச்சு அதைத்தான் பாரதியார் சொன்னால் மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வழக்கம் இனி உண்டோ மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனி உண்டோன்னு சொன்னோம் அப்போ மனிதர்கள் உணவை பல பேர் பறிச்சுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் போயிடுச்சே ஒழிய மறுபடி இல்லாமையினால மக்கள் சாப்பிடாமல் இல்லை நான் அதனால் சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இருக்குது பாருங்க அதை எதிர்த்து ஒரு பெரிய போராட்டம் தொடர்ந்து நடக்க வேண்டியிருக்குது அதுக்கு வந்து எடையூராக இருக்கிறது நாம் வந்து பல மூட நம்பிக்கைகளை நம்ம கையில் வச்சுருக்குறோம் இந்த கேளவன்மணி பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் தானே மதுரை பரிமாணன் பாடின பாட்டு பல பேர் பாட கேட்டேன் நான் அப்புறம் நானே பாட ஆரம்பித்தேன் அப்போ பல பேர் வந்து என்னை திரும்ப திரும்ப இந்த பாட்டு சொல்லி கேட்டாங்க இப்போ கூட நான் அதிகம் பாடுறதில்லை அப்படியே இந்த உதடு உதடு பள்ளுகள் எல்லாம் அதிரும் ஏன்னா உணர்வு ஊர்வமாக பாட்டு உழுவுள்ள சேர்ந்து போயிடுச்சுங்க 
தமிழகனில் களஞ்சியமாம் தஞ்சை மண்ணின் ஓரம் தமிழகனில் களஞ்சியமாம் தஞ்சை மண்ணின் ஓரம் தாழ்த்தப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு பூக்கள் எரிந்த கோரும் நெஞ்சும் குமுறும் அம்மா அம்மா தமிழகனில் களஞ்சியமாம் தஞ்சை மண்ணின் ஓரம் தாழ்த்தப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு பூக்கள் எரிந்த கோரும் நெஞ்சம் குமுறும் அம்மா அம்மா உழுதார் விதை விதைத்தார் களை எடுத்தார் உழுதார் விதை விதைத்தார் களை எடுத்தார் அறுத்து வந்து மலை மலையாய் அழகு சென்னல் குவித்தார் அறுத்து வந்து மலை மலையாய் அழகு சென்னல் குவித்தார் ஆனாலும் வறுமையினால் அணுதினமும் துடித்தார் ஆனாலும் வறுமையினால் அணுதினமும் துடித்தார் தமிழகனில் களஞ்சியமாம் தஞ்சை மண்ணின் ஓரம் தாழ்த்தப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு பூக்கள் எரிந்த கோரம் நெஞ்சம் குமுறும் அம்மா அம்மா அரை லிட்டர் நெல் கூலி அதிகம் கேட்டதினாலே அரை லிட்டர் நெல் கூலி அதிகம் கேட்டதினாலே ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து போர்க்கொடி தூக்கியதாலே அரை லிட்டர் நெல் கூலி அதிகம் கேட்டதினாலே ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து போர்க்கொடி தூக்கியதாலே கோபம் கொண்டு சீறி எழுந்த பண்ணை மிருகங்கள் கோபம் கொண்டு சீறி எழுந்த பண்ணை மிருகங்கள் குடிசைக்கெல்லாம் தீயை வைத்து உயிருடன் எரித்தார் குடிசைக்கெல்லாம் தீயை வைத்து உயிருடன் எரித்தார் தமிழகனில் களஞ்சியமாம் தஞ்சை மண்ணின் ஓரம் தாழ்த்தப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு பூக்கள் எரிந்த கோரம் நெஞ்சும் குமுறும் அம்மா அம்மா வர்க்க போராட்டத்திலே வீழ்ந்த மலர்களே வர்க்க போராட்டத்திலே வீழ்ந்த மலர்களே நாளை வரலாறு மறக்க ஒன்னா தியாக பயிர்களே நாளை வரலாறு மறக்க ஒன்னா தியாக பயிர்களே நிச்சயம் நாளை நமது சத்தி லட்சியம் வெல்லும் நிச்சயம் நாளை நமது லட்சியம் வெல்லும் எங்கு நீதிமன்ற பொம்மைக்கெல்லாம் பாடங்கள் சொல்லும் எங்கு நீதிமன்ற பொம்மைக்கெல்லாம் பாடங்கள் சொல்லும் தமிழகனில் களஞ்சியமாம் தஞ்சை மண்ணினோரும் நண்பர்களை ஏன் இந்த பாட்டை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சுட்டு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மனிதரும் பாருங்கள் அதை மனிதர் நோக மனித பார்க்கும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வழக்கம் இனி உண்டோ நம்ம வெள்ளைக்காரனுக்கு அடிமைப்பட்டு இருந்த காலத்தில் நம்மளதில் சொத்தெல்லாம் செல்வத்தெல்லாம் கொள்ளை கொண்டுக்கிட்டு போனாங்க அவங்க வெளிநாட்டுக்காரன் கொள்ளை கொண்டுக்கிட்டு போனான் அந்த கொள்ளை கொண்டுக்கிட்டு போனதுனால இங்கே சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் தவிச்சு பட்டினியில் செத்தாங்க குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் செத்தாங்க விவசாயிகள் அந்த நிலத்தெல்லாம் வந்து கூச்சுக்கிட்டாங்க ஒரு சில பேர் கூச்சுக்கிட்டாங்க அந்த கூச்சிட்டதில் அவன் உழுவுறதுனால விதைக்கிறதுனால தண்ணி பாய்ச்சறதுனால அறுக்கிறதுனால தான் அது விளைச்சல் வருது ஆனால் விளைச்சல் முழுதும் அவனுக்கு செல்ல வேண்டியது ஆனால் கூலின்னு கொடுக்குறான் அந்த கூலியில் கொஞ்சம் கூட கேட்டால் கூட தீயை வச்சு கொளுத்துறான் அப்போது இந்த சமூக அநீதியில் இருந்தெல்லாம் மீளணுங்கிறதுக்காக தான் அன்னைக்கு வந்திருக்கும் சொன்னோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கி சும்மா இந்த கொடியை ஏற்றி ஏற்றி முட்டாய் தின்னுட்டே சுதந்திரத்தை கொண்டாடிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் கொடி ஏற்றி முட்டாய் திங்கிறதுக்காக சுதந்திரம் சுதந்திரம்னா நமக்கு என்னென்ன கொடுமைகள்லாம் இருந்தோ அத்த கொடுமைகள்லேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்காக தானே மூட நம்பிக்கையில் இருந்து அப்போ இன்றைக்கி எங்கே மூட நம்பிக்கைன்னா ஒரு சின்ன விஷயத்த பாருங்கள் இந்த கேரளாவில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கரில் முந்திரி காடு ஏன் கேரளாவை காட்டேன்னா மறுபடியும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அடிக்கடி அங்கே பொதுவுடைமை சிந்தனையாளர்கள் தான் அங்கே ஆட்சியில் உட்காடுறாங்க அவங்க எதையும் விஞ்ஞான பூர்வமாகவே பார்க்குறவங்க அந்த முந்திரி காட்டுக்கு மேலே ஹெலிகாப்டரில் கொண்டு போய் எண்டோசல்பான் தெளித்தான் அதை என்ன சொன்னால் 
பூச்சி மருந்துன்னு சொன்னான் சொன்னான் அதை சுற்றி அது வந்து பதிமூணு ஆறு ஓடி இருக்குது அங்கே இருக்கிற மக்கள் அதை சொர்க்க பூமின்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த நஞ்சு அந்த ஆற்று தண்ணியோடு போய் மக்கள் குடிக்கிற தண்ணியில் போய் கலந்து எல்லாரும் புற்றுநோயில் சிக்கிட்டு போயிட்டான் சொல்லணும் பிறக்கிற குழந்தையெல்லாம் ஊனமாக பிறக்குது கையில் அஞ்சு வரலுக்கு பதிலாக பிறக்கும் போதே நாலு வரலோடு பிறக்குது பிறக்கும் போதே கேன்சர் கட்டியோடு புறப்படுது உடம்பெல்லாம் தோல் கேன்சராக இருக்குது கால் வந்து குட்டி ஒரு கால் குட்டியாக இருக்குது இன்னொரு கால் உயரமாக இருக்குது எல்லா கால்லையும் கொப்பளங்களாகவே இருக்குது அவர்கள் திரும்ப 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 போராடி அது அரசாங்கம் கண்டுகொள்ளாதனால திருவனந்தபுரம் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடுக்கிற ஒரு பொண்ணு அவன் பையன் செத்து போனான் வீட்டுக்கார் செத்து போனான் எல்லாம் அப்படி தான் செத்தாங்க இதனால தான் வழக்கு தொடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த நீதிமன்றம் என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா அந்த எண்டோ செல்ஃபான்கிற நஞ்சை ஹெலிகாப்டரில் தெளிக்கிறதே நிறுத்தி வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினான் அதுக்கப்புறம் இப்போது அந்த அரசாங்கம் கண்டுக்கிட்டு அந்த செத்து போனவங்களுடைய சொந்தக்காரவங்களுக்கு எல்லாம் நஷ்டஈடு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு எதாவது மருந்து இருந்து கிடைக்கிறதுக்கு வழி இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பொது உடம்பு அரசாங்கம் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம் இது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போதும் அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இதை தடை செய்கிறோங்கிறான் எதை எண்டோ செல்ஃபான் உற்பத்தியையும் விநியோகத்தையும் தடை செய்கிறோங்கிறான் நாற்பது வருஷமாக புழக்கத்தில் இருந்துருக்குது நாற்பது வருஷம் ஒரு நஞ்சு இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் புற்றுநோயை உண்டு பண்ண பிறகு நம்மளுடைய கால்நடைகள்லாம் கெடுத்த பிறகு நம்ம நஞ்சல் பூமியெல்லாம் கெடுத்த பிறகு தண்ணியெல்லாம் கெடுத்த பிறகு இப்போ அந்த உச்ச நீதிமன்றம் தடை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த நஞ்சு உற்பத்தி பண்ணால அவனுக்காக வழக்காடுற வக்கீல் சொல்கிறாரு நாங்கள் தயாரித்தது கொஞ்சம் கூஞ்சு கிடக்குது இதை மட்டும் நான் விற்றுக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் டைம் கொடுங்கிறான் அதுக்கும் டைம் கொடுக்குது அந்த நீதிமன்றம் ஒன்று அப்படிப்பட்ட நீதிமன்றம் தான் நமக்கு இருக்குது அதான் அந்த பரிணாமன் பாடும்போதுன்னா நிச்சயம் நாளை நமது லட்சியம் வெல்லும் இங்கு நீதிமன்ற பொம்மைக்கெல்லாம் பாடங்கள் சொல்லும் நாற்பத்தி நாலு பேரை வீட்டுக்குள்ளே வச்சு கொளுத்திருக்கிறான் அந்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அந்த நீதிபதி கடைசியில் தீர்ப்பு எழுதுனா மிகவும் கொடூரமான ஒரு செயல் நடந்திருக்குது கீழே வெண்மணியில் இது வந்து இந்த சமூகம் வந்து வெட்கப்பட வேண்டியது தலைகுனிய வேண்டியது ஆனால் ஒரு மாடி வீட்டில் வசிக்கிறவன் காரில் போகிறவன் நிறையா நில வச்சுருக்கிறான் அந்த பெரிய மனுஷன் இதை செய்திருப்பார் என்று இந்த நீதிமன்றம் நம்பலை பணக்காரன் என்பதற்காகவே அவன் இதை செஞ்சிருப்பான் என்பதற்காக நான் நம்பவில்லை ஆனால் சந்தேகத்தின் பலனை குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு அளித்து இவரை விடுதலை செய்கிறேன்னு அந்த நீதிமன்றம் எழுதுனுச்சு அதுக்கு தான் அவன் எழுதுனா இந்த நீதிமன்ற பொம்மைக்கெல்லாம் பாடங்கள் சொல்லும் அன்னைக்கு நீதிமன்றம் அப்படி தான் இருந்தது இன்னைக்கு நீதிமன்றம் அப்படி தான் இருக்குது அவர் சொன்னேன் அப்போ நீதிமன்றத்துக்கு அப்பாலும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியிருக்குது அந்த யோசிக்கிறதுக்காக தான் உங்களை கூட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே நம்ம திண்டுக்கிழக்கு பக்கத்தில் வெள்ளோடு வெள்ளோட்டில் ஒரு தாத்தா அந்த தாத்தா ஒரு பாட்டு எழுதினார் இப்போ இருக்கிற விவசாயிகளுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குது நிலக்கடலை பயிர் பண்ணுற விவசாயியோட நிலைமை எப்படி இருக்குதுன்னு பாடினார் அவர் என்ன சொன்னார் கடலை செடிய அம்மம்மா கடலை செடிய தின்னு போடுச்சான் கம்பளி பூச்சி எல்லாம் மக்களை கடனுக்குள்ளே மூழ் கடிக்குது முதலாளிமார்கள் எல்லாம் கடலை செடிய தின்னு போடுச்சான் கம்பளி பூச்சி எல்லாம் மக்களை கடனுக்குள்ளே மூழ் கடிக்குது முதலாளிமார்கள் எல்லாம் உடம்ப சுற்றி முல்லை இருக்குது ஒன்றுக்கு ஆயிரமா உடம்ப சுற்றி முல்லை இருக்குது ஒன்றுக்கு ஆயிரமா உழுத மாடு மெழிஞ்சு போனால் கழுத கூட உழுத மாடு மெழிஞ்சு போனால் கழுத கூட உதைச்சி தள்ளுமா கடலை செடிய அம்மம்மா கடலை செடிய தின்னு போடுச்சான் கம்பளி பூச்சி எல்லாம் மக்களை கடனுக்குள்ளே மூழ் கடிக்குது முதலாளிமார்கள் எல்லாம் காட்டை போய் கண்ணில் பார்த்தா வவுத்த எரியுது வாங்கின கடனை எழுதி கணக்கு பார்த்தா மூளை குழம்புது கடனை எழுதி கணக்கு பார்த்தா வவுத்த எரியுது வாங்கின கடனை எழுதி கணக்கு பார்த்தா வவு மூளை குழம்புது காட்ட போய் கண்ணில் பார்த்தா வவுத்த எரியுது வாங்கின கடனை எழுதி கணக்கு பார்த்தா மூளை குழம்புது மாட்டை பார்த்தா மெழிஞ்சு போய் எலும்பு தெரியுது 
மாட பார்த்தாம எழிஞ்சு போய் எலும்பு தெரியுது பெத்த மகளை பார்த்தா எதிரி போல கண்ணுக்கு தெரியுது அவ வேற வளர்ந்து நிற்கிறா அவர் நாகை எல்லாம் வாங்க வேண்டியது துணியெல்லாம் கண்ணுக்கு மணி எல்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்குது பெத்த மகளை பார்த்தா எதிரி போல கண்ணுக்கு தெரியுது கடலை செடிய அம்மம்மா கடலை செடியை தின்னு போடுச்சான் கம்பளி பூச்சி எல்லாம் மக்களை கடனுக்குள்ள மூல் கடிக்குது முதலாளிமார்கள் எல்லாம் கந்து வட்டிக்கு கடன் கொடுத்தவன் காட்டை எழுதி கேட்கிறான் வண்டி மாட வாங்கி தந்தவன் வயலை எழுதி கேட்குறான் கந்து ஓட்டிக்கு கடன் கொடுத்தவன் காட்டை எழுதி கேட்குறான் வண்டி மாட வாங்கி தந்தவன் வயலை எழுதி கேட்குறான் அண்டி இருந்தவன் விலகிறான் அழகெடுப்பவே நெருங்கிறான் அண்டி இருந்தவன் விலகிறான் அழகெடுப்பவே நெருங்கிறான் அதுக்கு பத்து காளி பசங்க ஆமாம் போட்டு பிடுங்குறான் கடலை செடிய அம்மம்மா கடலை செடியை தின்னு பிடிச்சாங்க கம்பளி பூச்சி எல்லாம் மக்களை கடனுக்குள்ள மூல் கடிக்குது முதலாளிமார்கள் எல்லாம் வித கடலை வாங்கின விலைக்கு விளைஞ்ச கடலை வில குறைஞ்சிது என்ன வித கடலை வாங்கின விலைக்கு விளைஞ்ச கடலை வில குறைஞ்சிது வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தா வேப்பங்காயா கசக்குது வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தா வேப்பங்காயா கசக்குது கடலை செடிய அம்மம்மா கடலை செடிய தின்னு போடுச்சாங்க கம்பளி பூச்சி எல்லாம் மக்களை கடனுக்குள்ள மூல் கடிக்குது முதலாளிமார்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு சொல்றாங்க தொழில் வளருதுங்கிறான் நாடு வளருதுங்கிறான் ஜிடிபி எல்லாம் சொல்றான் கடைசியில எல்லாருக்கும் அந்த உணவளிக்க வேண்டிய அந்த உழவன் வந்து தேஞ்சுகிட்டே இருக்கிறான் அதுக்கான காரணை பற்றி எவனும் பேசுகிறான் இல்லை அந்த காரணிகளை நீக்கிறதுக்காக எவனும் யோசிக்கிறதான் இல்லை ஆனால் பொய்யையே கட்டியிருக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அந்த உணவு மந்திரி சொல்கிறான் இந்த எண்டோ சப்ரான் மட்டும் தடைப்பட்டி நிற்கினா நாட்டில் பஞ்சமே வந்துடும் வறுமையில் மக்கள்லாம் செத்து போயிடுவாங்கங்கிறான் சரிதான் அதை பரிந்துரை செய்கிறதுக்கு ஒருத்தன் அவன் எம்எஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பான் அல்லது பிஹெச்டி படிச்சிருப்பான் தமிழ் தெரியாது அவனுக்கு சரிதான் ஜப்பானில் வேளாண் கல்லூரி இருக்குது அப்போ ஜப்பான் மொழியில் நடத்துகிறான் ரஷ்யா விளக்கிற வேளாண்களில் ரஷ்யா வளர்ச்சி நடத்துகிறான் சீனா விளக்கிற வேளாண்களில் சீனா வளர் நடத்துகிறான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வேளாண் கல்லூரியில் இங்கிலீஷில் பாடம் நடத்துகிறான் நடத்துகிறோம் அவனுக்கு தமிழ் தெரியறதில்ல இங்கிலீஷும் தெரியறதில்ல அதனால் என்ன பண்ணுறான்னா பூச்சி மருந்துன்னு எழுதுகிறான் மருந்துன்னா சாவை கிடைக்கிறவனை புழக்க வைக்கணும் சொல்கிறேன் இருக்கிறவனை சாவடிக்கிறத போய் மருந்துன்னு எழுதுகிறான் பூச்சி மருந்துன்னு அவன் பரிந்துரை செய்கிறான் அந்த ம கடையிலேருந்து அதை எடுத்து கொடுக்குறான் பாருங்க அதை அவன் பூச்சி மருந்துன்னு சொல்லி எடுத்து கொடுக்குறான் இந்த விவசாயி என்ன செய்கிறாரு அதை பூச்சி மருந்துன்னு சொல்லிட்டு கொண்டுட்டு போகிறார் அதை அந்த பிள்ளைகளுக்கு கை கட்டுற தோட்டத்தில் வைக்கிறான் உணர்ச்சி வசப்பட்ட குழந்தைகள் அதை எடுத்து சாப்பிடும்போது செத்து போகுது அந்த விஓ அந்த கிராம அதிகாரி என்ன பண்ணுறான் இயற்கை மரணம்னு எழுதுகிறான் சொல்லுவோம் அந்த விவசாயி நன்மைக்காக இல்லாட்டியும் ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கணும்பாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தூக்கணும்பாங்க அந்த பணத்தை வா தூக்கிட்டு வர அந்த டாக்ஸ்காரன் ரெண்டு பங்கு பங்கு கேட்பான் இப்படியெல்லாம் நாட்டில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் எந்த இடத்துல உங்களை இழுத்துட்டு வர்றதுக்கு நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் உண்மையில் அது என்னங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் சொன்னா இப்போது அந்த பீகாரில் அந்த இருபத்தி மூணு குழந்தைகள் செத்துது என்ன செத்துது அந்த மாணவ கொரோட்ட பாசன் ஒரு நஞ்ச அந்த குழம்புல ஊற்றி கலந்து விட்டா சரிதானா என்ன பிரச்சனைனா நாடு முழுதும் பேசப்பட்டது அதை அந்த கீழே சிந்தி கிடத்ததெல்லாம் சோதனை பண்ணவே சொல்லிட்டான் சாதாரண பூச்சிக்கொல்லியை விட அஞ்சு மடங்கு அதில் நஞ்ச அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ அந்த வேளாண் அமைச்சர் நாகப்படிக்கிட்டு சாவணும்ல எதுக்கு அவ்வளவு கொடுமையானதை நாட்டுக்குள்ளே அனுமதித்தான் சரி அது எதுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே வந்தது அந்த கல்வித்துறை இயக்குனா இருக்கவன் மந்திரியாக இருக்கவன் அவன் நாக்க பிடிக்கிட்டு சாவணும்ல சரி அப்போ சட்டம்னு ஒன்று இருக்குல்ல எப்படி இந்த நஞ்சுக்கு சட்ட பாதுகாப்பு கொடுத்தீங்க அந்த மந்திரி அந்த இயக்குனர்லாம் நாக்க பிடிக்கிட்டு சாவணும்ல எவனும் செய்யலையே அந்த கீழே இருக்கிற கடைநிலை ஊழியர்கிட்ட மட்டும் எப்படி என்ன தம்பு பண்ணி பிடிச்சி அதை எப்படி தண்டிக்கிறதுல மட்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து யோசிச்சுருக்கோம் உண்மையில் என்ன கொஞ்சம் நல்ல ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் ஒரு ஆள் என் கூட படித்தவன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணைக்கு போகும்போது ஒன்றும் சைக்கிளை நான் மிதிப்பேன் அவன் கேரியரில் இருப்பான் அல்லது அவன் மிதிப்பான் நான் கேரியராக இருப்பேன் அவன் தான் ரகுநாதன் அவன் டாக்டர்லாம் முடிச்சுட்டு இந்தியா முழுதும் இருந்தான் 
அவன் என்ன பண்ணான்னாக்க இந்த நஞ்சுகளே இல்லாமல் பயிரை பாதுகாக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது அந்த இந்தியாவில் இருந்த எல்லா வேளாண் விஞ்ஞானிகளுக்கும் அவன் ட்ரெயினிங் கொடுத்துருக்கான் அவன் பேரு ரகுநாதன் வீர் ரகுநாதன் அவன் என்ன அவன் நேரில் பார்க்கும்போது கடைசி காலத்தில் சொன்னால் நீங்கள் எண்டோ செல்பானை பற்றி மோசமாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இதை விட மோசமானது மாணவக்குர டபாசு குஜராத்தில் ரெண்டு முதலாளிகள் அதை தயாரிக்கிறாங்க மாமனும் மச்சானும் தயார் பண்ணி விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க லாபத்துக்காகவே இதை பரிந்துரை பண்ணிக்கிறாங்க மந்திரி இந்திரி எல்லாம் என்ன கூட சொன்னாங்க இதை பற்றி மோசமாக ரிப்போர்ட் எழுதாதேன்னு தமிழ்நாட்டு மந்திரியே வந்து சொன்னான் இல்லை நான் இதுக்காக தான் சம்பளம் வாங்குகிறேன் நான் இதுக்காக தான் வாழ்கிறேன் நான் அதை எழுதணும்னு சொன்னேன் அப்போ உடம்புல உயிர் இருக்கிறமான்னு யோசிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னான் இல்லை நான் உடம்புல உயிர் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எழுதுவேன்னு எழுதி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னால் அந்த மாணவ கரெக்டாக பஸ் தான் இப்போ இந்த குழந்தைகளை கொண்டு இருக்குது அது மாதிரி இன்னொரு நண்பர் என்ன பண்ணால் சிவகங்கையில் பேருந்து நிலையத்தை இந்த இது சந்தையெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல பேருந்து நிலையம் பக்கமாக மேடை போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் இந்த விஷயத்த பேசிட்டு கீழே இறங்கி வரும்போது ஒரு ஆள் என்னை சனிச்சார் என் பேர் செல்வம் நான் வந்து வேளாண் துறையில் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பேசின ஏதாவது புண்பட்டு போனியான்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு என் கையில் ஒரு புத்தகத்தை திணிச்சான் இந்த புத்தகத்தை போய் படித்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னோடய பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் இந்த புத்தகத்துக்கு தலைப்பு என்னென்னு கேட்டாக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் காட்டன் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னா அதாவது பருத்தி பயிர் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அந்த பருத்தி பயிர் பண்ணுற விவசாயிகளுக்கு நண்பர்கள் யார் நண்பர்கள்னா அந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற பூச்சிகள் எல்லாம் நண்பர்கள் சரி அந்த செல்வத்தை அந்த புத்தகத்தை படித்து முடித்ததையும் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து அதை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி செல்வமும் ஆந்திராவில் இருந்த சில விஞ்ஞானிகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் நடத்தின பயிற்சியில் போய் ஆறு மாதம் காக்கி ஆப்ட்ரவுசர் பனியனோடு சேர்ந்துக்கிட்டு நிலத்தில் இறங்கி பருத்தி காட்டில் ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்கிற பூச்சிகள்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து அதை போட்டோ வாக்கி அதை உழுக்கில் வச்சு அந்த புத்தகத்தை தயார் பண்ணியிருக்கேன் சரி அங்கே அந்த நேரத்தில் அந்த ஐக்கிய நாடகர் சபையில் ஆலோசகராக இருந்தவர் ஈரோட்டுக்காரர் அவருடைய முன்னுரையும் புத்தகத்தில் இருக்கு ரெண்டு மாநிலத்தோட வேளாண் இயக்குநர்களுடைய முன்னுரையும் அதில் இருக்க அந்த புத்தகம் என்ன சொல்லுதுன்னா பருத்தி செடியை திங்கிறது பத்து பூச்சினா அந்த பத்து பூச்சியை திங்கிறதுக்கு இன்னொரு தொண்ணூறு பூச்சி இருக்குது சரி விஷம் இல்லாமல் பருத்தி உற்பத்தி பண்ண முடியாது எவனாவது சொன்னான்னா இயற்கையை பற்றி ஏதும் தெரியாதவனுங்கிறது அந்த முன்னுரையில் இருக்குது சரி இந்த தட்டாம்பூச்சி இப்படி இருக்குல்ல இப்படி இறக்கே மடக்காமல் பறந்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அது தண்ணியில் முட்டையிடுது அந்த தண்ணியில் போடுற முட்டையிலேருந்து வர புழுவும் தண்ணியில் வாழுது அது வளர்ந்து கூட்டு புழுவும் தண்ணியில் வாழுது அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை ஒட்டியே அந்த தட்டம் பறந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் கொசுவை பிடிச்சி சாப்பிடணும் அதான் கொசு முட்டையை திங்கணும் கொசுவோட புழுவை திங்கணும் நம்ம அடித்த விஷம் இருக்கு பாருங்க அதில் தட்டம் தான் செத்து போச்சு ஆகையினால கொசு பெருகி போச்சு செல்வன் சொல்கிற விஷயம் இந்தியாவில் இவங்க எவ்வளோ ரசாயனத்தை தெளிச்சு கொசுவை கூட கொள்ள முடியாது கொசுவை கொள்றதுக்கு ஃபேன் ஓட்ட வேண்டியிருக்கு அதுக்கு நிலக்கரி எரிச்சு மின்சாரம் தயாரிக்க வேண்டியிருக்கு அணுவில் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு கொசுவை ஒழிக்கிறதுக்கு கொசுவை ஒழிக்கிறதுக்கு தான் ஃபேன் போட்டுருக்காங்க இப்போ இந்தியாவில் விஞ்ஞானம் என்ற பேரையில் மறுபடியும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மூட நம்பிக்கையை மக்கள் மனசில் திணிச்சு அதனால் எங்கே பார்த்தாலும் நஞ்சு போயிட்டே இருக்கோம் என்ன அளவுக்கு அந்த மூட நம்பிக்கை அப்படின்னா ஸ்வீடன்லேருந்து ஒரு குழு வந்துருந்துச்சு அவங்க கலாச்சார குழு அவங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஆணும் பொண்ணுமாக இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு பெண்மணி வந்து என்னை விட பத்து வயசு மூத்தவோ அங்கே லாங்குவேஜ் டீச்சர் ஸ்வீடனில் ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டுருக்குறான் அவளோட ஒரு நாள் பேசி இருக்கும்போது அவள் சொன்னால் Everybody in this world is a lying, அப்படின்னு சொன்னான் சொன்னோம் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் பொய் சொல்கிறாங்க நான் உதாரணத்துக்கு ஏதாவது சொல்லுன்னு சொல்லி எடுத்து கொடுத்தேன் அப்போ தான் அவள் சொன்னான் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பெஸ்டிசைட் அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ நான் சொன்னேன் பெஸ்டிசைடுங்கிறது சரியாக இருக்கும் போல் இருக்குது எங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு தமிழும் தெரியாது இங்கிலீஷும் தெரியாது அதனால தான் விஷத்தை வேன் மருந்துன்னு சொல்கிறான் மெடிசன்னு சொல்கிறான் அப்படின்லாம் மொழிபெயர்த்து எடுத்து சொல்லி பார்த்தேன் அவள் சொன்னால் ஓன் லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியாது ஆனால் பெஸ்டிசைடுங்கிறது சரின்னு சொன்னிய அது எப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுன்னு சொன்னோம் அப்போ சொன்னேன் காலேஜில் எங்கள் பேராசிரியர் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா அந்த ஆங்கிலத்தில் சைடுன்னு முடிகிற எந்த வார்த்தையாக இருந்தாலும் கொலை பண்ணும் சிஐடி சொன்னா பெஸ்டிசைடுன்னா பெஸ்ட்டை கொலை பண்ணுது இன்செக்டிசைடுனா இன்செக்டை கொலை பண்ண
பூச்சியை கொலை பண்ணுது அக்காரி சைடுனா செலந்தியை கொலை பண்ணுது ரொடென்டி சைடுனா எலியை கொலை பண்ணுது பேக்டீரிய சைடுனா பேக்டீரியாவை கொலை பண்ணுது ஃபங்கி சைடுனா ஃபங்கஸை கொலை பண்ணுது நம்ம மூலிகையை கொலை பண்ணிச்சுன்னா ஹெர்பி சைடு கலையை கொலை பண்ணால் வீடி சைடு இந்த இலங்கையில் நடந்தது மாதிரி மனுஷனை மனுஷன் கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஜினோ சைடு அவனை அவனே கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா சூசைடு சைடுன்னு முடிஞ்சிச்சுன்னா கொலை பண்ணும் இவ்வளவு தெளிவாக இருக்கும்போது அது மருந்து மருந்துன்னு எல்லோரும் சொல்லிட்டே இருக்காங்க வெளுத்த கொலை பண்ணுறதை மருந்து மருந்துன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ பேர் இப்போ சிரித்து கைதட்டிருக்கீங்க எனக்கு பாராட்டு வரப்போகுதுன்னு நினச்சிக்கிருந்தேன் ஆனால் அவள் வேறு மாதிரி கேள்வியாக திருப்பிட்டான் அவள் என்ன கேட்டால் உங்கள் நாட்டில் இந்த கிரானியுலார் பெஸ்டிசைடு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டால் குருணை வடிவத்தில் ஏதாவது பெஸ்டிசைடு இருக்கா கேட்குறான் இருக்குது ஃப்யூரடான்னு ஒன்று இருக்குது திம்மெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு அதில் ஒரு கைப்பிடி அள்ளி எடுத்து நீ தின்னு அப்படின்னு சொன்னான் டேக்கிய ஹேண்ட்ஃபுல்லாக விட்டு அந்த கன்சியூமிட்டுன்னு கிராவோம் நான் அப்படியே வைக்க போய் உட்காந்துருந்தேன் நாட்டில் நடக்கிற அத்தனை தற்கொலையும் அதை வச்சு தான் நடக்குது நம்மளை அள்ளி திங்க சொல்லிட்டா அப்படின்ற ஆனால் அவள் விடல அவள் கேட்டால் வாட் வில் ஹேப்பன் மறுபடியும் கேட்குறா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டாவா நான் சொன்னேன் நான் செத்து போயிடுவேன் சொல் ஐ வில் டை நீ சொன்னியே உங்கள் வாத்தியார் சொன்னார்னு சொன்னியே பெஸ்ட்டாக கொலை பண்ணால் பெஸ்டி சைடு நீ அது ஒன்றையே கொலை பண்ணுதே அது எப்படி பெஸ்டி சைடுன்னு கேட்டா அப்படியே நாக்கு அப்படின்னு சாவலாம் போல இருந்தது காலேஜில் போய் படித்து கிடிச்சி பட்டங்கிட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அந்நிய நாட்டு பொம்பளை கிட்டே அவமானப்பட வேண்டியிருக்கிறேன் ஒன்றை கொலை பண்ணுறதை எப்படி பெஸ்டி சைடுன்னு சொன்னேன்னு கேட்குறா பெஸ்ட்டை தானே கொலை பண்ணியிருக்கணுன்ற அப்போ நான் கேட்டேன் என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னால் பயோசைடுன்னு சொல்லணும் எந்த ஓரியாக இருந்தாலும் கொலை பண்ணுகிறது எந்த ஓரியாக இருந்தாலும் கொலை பண்ணுறதை பெஸ்டி சைடுன்னு சொல்லி விற்கிறான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவன் கோடான ஓடி டாலர் செலவழிச்சா அதை உற்பத்தி பண்ணுறான் ஆகையினால் எதை சொல்லி விற்றா அவன் நிறைய லாபம் வருமா அதை சொல்லி விற்பான் நம்ம தலையில் மூலம் இருக்கணும்னு சொன்னான் அதைத்தான் போராட்டத்தெல்லாம் சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறேன் ஐயா இது ஆளை கொள்கிற விஷயம் இது பூச்சியை கொள்கிற விஷயம் இல்லை இதுக்கு போய் காசு கொடுத்து வாங்கி பயிரில் தெளித்து தக்காளியை விஷமாக்கி வெண்டைக்காயை விஷமாக்கி பொள்ளங்காயை விஷமாக்கி வெத்தலையை விஷமாக்கி அரிசியை விஷமாக்கி கோதுமையை விஷமாக்கி நாடு முழுதும் எங்கே பார்த்தாலும் புற்றுநோயாளியாக இருக்கான் ஈரோடு முதல் இடத்துல இருக்குன்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த மக்களுக்கு இந்த உண்மையை கொண்டுட்டு போகலன்னா வேற எண்ணத்தை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஆளை கொள்றதை வந்து என்னாக்கா வேற பூச்சி கொல்லி பூச்சி கொல்லின்னா நம்ம கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சால் பூச்சி கொல்லிங்கிறாரு ஆனால் அவன் மருந்துன்னு சொல்கிறான் நான் மந்திரி வேற சொல்கிறான் இது இல்லைன்னா வறுமையில் மக்கள் செத்தே போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னான் இப்போ நோயிலேயே செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஜீவாவுடைய பாட்டில் காலுக்கு செருப்பும் இல்லை பாட்டில் பாண்டார் பாருங்க நோய் நொடிகள் வெம்புளி போல் நூறு விதம் சீருதடா தாய் தந்தை பெண்டு பிள்ளை சாய்ந்து விழ கண்டோமடா காலுக்கு செருப்பும் இல்லை கால் வயிற்று கூழும் இல்லை பாழுக்கு உழைத்தோமடா தோழா பசையற்று போனோமடா இந்த உற்பத்தி பண்ணுறதெல்லாம் பறிச்சுக்கிறாங்க மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும் வடக்க மணி உண்டோ திரும்ப திரும்ப யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த நம்ம இதே மாதிரி பேசிக்கிறதுனா அப்படியே உறைஞ்சே போயிடுவீங்க நீங்கள் ஐஸ் மாதிரி அதனால தான் நடுப்பு நடுப்பர் சிரிக்க வைக்க வேண்டியிருக்கு நான் நான் அப்படி தான் சிரித்தேன் நான் பாரதி விழாவில் நிறைய பேர் உட்காந்துருந்தோம் நானும் ஜெயகாந்தன் தஞ்சராமூர்த்தி எல்லோரும் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் இன்னும் சில பேர் இருந்தாங்க அப்போ தோல நல்ல கண்ணு இந்த கதையை சொன்னார் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கோயில்பட்டி வட்டாரத்தில் நாய்க்கர்கள் நிறையா எட்டயபுரம் வட்டாரத்தில் கடினமான உழைப்பாளிகள் அவங்க அவங்க வறுமையில் புகுந்து வெள்ளக்காரன் ஆட்சி காலத்திலேயே மாடெல்லாம் விற்றான் அப்புறம் நிலத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்றான் இப்போ வருவாய் இல்லை உழைக்க முடியாது இடுப்பில் ஒரு கோவணம் மட்டும் இருக்குது அந்த கோவணம் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் அதை லங்கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த லங்கோடோட ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது மழை பெய்யுது சொன்னாங்க இப்போ மழையில் நனைஞ்சிட்டா எதை வச்சு துடைக்கிறது அதில் அவசரமாக பக்கத்தில் ஒரு இடித்த கோயிலுக்குள்ளே உள்ள நுழைஞ்சார் சொன்னாங்க அது ஜைன மதத்து கோயில் சமண மத கோயில் அங்கே உள்ள போனாக்க அங்கே இருக்கிற சாமி எல்லாம் லங்கோடும் இல்லாமல் நிற்கிது கோவணம் இல்லாமல் நிற்கிதுண்ணா போனவன் அப்படி தலையை தூக்கி பார்த்தான் பாருங்க அந்த கோவணம் இல்லாமல் இருக்கிற சாமியை பார்த்தான் 
நான் ஏழு ஏர் போட்டி உழுதுகிட்டு இருந்தேன் லங்கோடோட இருக்கிறேன் நீ எத்தனை ஏர் போட்டி உழுதியோ அதுவும் இல்லாமல் நிற்கிறியா நான் புதுக்கோட்டை மக்களோட உட்காந்துட்டு பேசுகிறேன் அந்த பொண்ணு வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கே போயிருக்க மாட்டான் அவள் என்ன சொன்னான் அடி காட்டில் நடு மாட்டில் நுனி வீட்டில்னு சொன்னான் சொன்னான் பயிரை அறுவடை பண்ணும்போது அடி கட்டையே காட்டில் விட்டுட்டோம் நடுவில் உள்ளதை மாட்டுக்கு போட்டோம் நுனியில் உள்ளதை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் இரவு முழுதும் தூங்காமல் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன் கட்டையை காட்டில் விட்டோம் சாப்பிட முடியாது என்னால் விட்டோம் ஏன் இந்த வைக்கோலை மாட்டுக்கு போட்டோம் சாப்பிட முடியாது என்னால் மாட்டுக்கு போட்டோம் நுனியில் உள்ளது சாப்பிட்ணும் அதுக்காக ஊட்டு கொண்டு வந்தோம் குத்தும்போது தவுடு வந்தது சாப்பிட முடியாது மாட்டுக்கு வச்சுட்டோம் சொன்னோம் இதானே விவசாயம் இதுக்கு என்ன நாலு வருஷம் காலேஜில் படிக்கிறது யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பணத்தை வீண் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் பாருங்கள் சரி தானே அன்னைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த காரணத்தினால நான் காலேஜில் படி முடிஞ்சது சரி தானே இன்றைக்கி விவசாயம் கேட்டால் பையனை காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சா ஒரு நிலத்த விற்றாச்சு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணால் இன்னொரு நிலத்த விற்றாச்சு ஒன்றுன்னா அப்படி கீழே கீழே போயிட்டே இருக்குது எந்த பூமியும் ஃபேக்ட்ரி சாமானை கேட்கலையே ஆடு மாடுகளை கெடை போட்டோம் உழுது தானியத்தை விதைச்சோம் வளர்ந்து விளைஞ்சது தானே நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அதே தான் நடந்தது எந்த நிலம் வந்து ஃபேக்ட்ரி இதை கேட்டுது அப்போது அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இங்கே பாரு எதுக்கு ரொம்ப பழமையானதை செஞ்சுருக்கிற நீ ரொம்ப பிப்போக்கான அளவு இருக்க ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருக்குது சொல்லணும் சரி என்ன செய்யணும்னு இந்த பாரு வண்டி வண்டியாக எருவை கொண்டு போய் போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த மூட்டை யூரியாவை சைக்கிள் கேரியரில் வச்சுட்டு போய் இப்படி தூவி விட்டாக்க அது பாடு வளருது விளையுது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ இவர் கேட்குறாரு நீ யூரியாவை கொடுக்குறேன்னா காசு கேப்பியேன்னு ஆமாம் என்கிட்ட இல்லையே பரவாயில்ல நான் கடை கொடுக்குறேன் அந்த உலகத்து வட்டி கடை இருக்குது பெரிய வட்டி கடை அதுலேருந்து கணக பணம் கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ கடன் கொடுத்தீங்கன்னா கடன் திருப்பி கேட்பியா என்ன ஆமாம் வட்டியோடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா வட்டி கொடுக்க முடியலனா என்ன பண்ணுவேன் வட்டிக்கு வட்டி போடுவேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமும் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அவன் தான் சுப்பிரமணியன் அவன் தான் எம்எஸ் சாமிநாதன் அதுக்கு மந்திரி மந்திரிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானி சரி தெரியும் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பச்சை புரட்சி வன்முறைன்னு சொல்லி வந்தனா சிவா புத்தகம் எழுதினான் வயலன்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அந்த புத்தகத்தில் அவன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் தான் இதுக்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தாங்க ஒருத்தன் சுப்பிரமணியன் ஒன்று ஒருத்தன் சாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே புத்தகம் வந்துடுச்சு இன்னமும் அவன்ட்டே யோசனை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டு சரி தானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே புத்தகம் வந்துடுச்சு சரி தானா அப்போ இருக்கிற புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு கூட இங்கே ஆளுகை கிடையாது அவள் பஞ்சாப்பை அப்படியே சுத்தமாக ஆய்வு பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற நிலைமைகளை வச்சு எழுதினான் ஏன்னா பச்சை புரட்சியில் அங்கே தான் ரொம்ப முன்னடி போனவங்க இடுப்பில் கத்தி வச்சுருந்தவங்க இப்போ அங்கே அண்ணன் என்ன இருக்குன்னா வீட்டுக்கு ஒருத்தன் வந்து புற்றுநோயில் இருக்கிறான் அவன் அவங்க எல்லாம் வந்து புற்றுநோய் வைத்தியம் பார்த்துக்கிறதுக்கு பஞ்சாப்பில் இருந்து ராஜஸ்தானத்துக்கு வர்றான் அங்கே தரும ஆஸ்பத்திரி இருக்குதான் அதுக்கு ரயிலில் வர்றான் அந்த ரயிலுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க கேன்சர் ரயில்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இங்கேயும் வரும் ஈரோட்டில் இருக்கிறவங்களும் எங்கேயாவது போனாங்கன்னா ரயிலில் போனாங்கன்னா வைக்கலாம் நம்ம கேன்சர் ரயில்னு வைக்கலாம் கேன்சர் பஸ்ஸுன்னு வைக்கலாம் கேன்சர் வைக்கலாம் அப்போது அந்த கேன்சர் கேன்சர் இந்த விவகாரம்லாம் எதில் வருதுன்னு சொன்னால் நம்ம காசு கொடுத்து அதை வாங்கி செலவழித்து அதில் நம்ம நோயாக வரவழைச்சிக்கிறோம் அதில் விளையிறது திங்கிறவெல்லாம் வந்து நோயாளியாக மாறிக்கிறான் அப்போ இந்த விவசாயி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் விவசாயி இந்தியாவில் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க கடந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் அந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் விவசாயம் எதனால் தற்கொலை பண்ணிட்டான்னா வாங்கின கடனை திருப்பி அடிக்க முடியல ஆகையினால் தற்கொலை பண்ணிட்டான் ஆனால் விவசாயத்துக்கு எது கடை வாங்கணும் இன்றைக்கி ஐஏஆர்ஐ அப்படிங்கிறாங்க டெல்லியில் ஒரு விஞ்ஞான கழகம் இருக்குது இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஐஏஆர்ஐ இருக்குது இந்த ஐஏஆர்ஐ ஆரம்பித்தவன் ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் அவன் பேர் ஆல்பர்ட் ஹோவார்டு அவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்தியாவுக்கு வந்தான் அவன் பார்த்தான் ஆராய்ச்சி நிலத்தை விட விவசாய நிலத்தில் பயிர் நல்லா இருக்கிறத பார்த்தான் அதனால் அவன் சொன்னான் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்திய விவசாயிகள் எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருப்பார்கள்னு சொன்னான் அஞ்சு வருஷம் படித்தான் விவசாயிகள் நேரத்தில் படித்தான் படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் இந்திய விவசாயிகள் எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருந்தார்கள்னு வேறு இருந்தான் அவன்
உயிர்களை அழிக்கக்கூடாது மண்ணில் மேலே உயிர் இருக்குது ரசாயனம் போட்டாக்கா உயிரெல்லாம் செத்து போயிடும் பூமியை எப்போதும் உயிரோடு வச்சுக்கணும் இதில் எந்த இடத்துலாம் ஓட்டப்படாது அதெல்லாம் செத்து அவன் வேளாண ஆவணம்னு சொல்லி புத்தகமே போட்டுக்கிறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்த புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு இங்கிலாந்தில் இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த வந்தனா சிவா அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு இயற்கை விவசாயி பண்ணையில் அது ஒரு முந்நூற்றி அறுபது ஏக்கர் இவளை வந்து சிறப்புரை சிறப்புரை ஆற்றுறதுக்கு கூப்பிட்றாங்க டாக்டர் வந்தன சிவாவை இவ போனவ கேட்குறா அமெரிக்கா உலகத்துக்கெல்லாம் ரசாயனத்தை அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எப்படி இயற்கை விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறா அப்போ அவன் சொல்கிறான் ரொடையல் சொல்கிறான் எங்கள் தாத்தா இந்தியாவுக்கு போனபோது ஆல்பட்டு ஓவாடு அங்கே கம்போஸ் தயார் பண்ணியிருந்தார் அதை பார்த்துட்டு வந்து எங்கள் தாத்தா ஏற்ப ஏற்ப பண்ணார் இப்போ ஐம்பது வருஷமாக நாங்கள் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறோன்னு அமெரிக்காவில் இருக்கேன் சொல்கிறோம் சொல்லுவேன் இங்கே இருக்கிறவன்னா அமெரிக்காவில் போய் அங்கே இருக்கவன் என்ன சொல்கிறானோ அதை கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே வந்து இங்கே போட்டு 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 நம்மளை எல்லாத்தையும் வந்து அழிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு வியாபாரம் நடந்திருக்க வழிய விஞ்ஞான நாடு முழுதும் பரவாயில்ல மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நான் இயற்கை விவசாய பயிற்சிக்குள்ளே போகிறேன் நாலு வார பயிற்சிக்குள்ளே அங்கே நெதர்லாண்ட்லேருந்து மூணு பேர் வந்திருக்காங்க என்னை விட இருபது வயசு கூட நாலு ஒரு ஆள் இருக்கான் ஆள் இருக்கு ஆள் இருக்கு ஆள் இருக்கு வந்து ஒரு நாக்காலில் உட்காந்தேன்னா போனபோது நம்மளால் வார வா பக்கத்தில் நாக்காலில் உட்காந்திக்கேன்னு சொன்னான் உட்காந்துக்கிட்டான் இங்கே என்ன பார்க்குற அப்படின்னு கேட்டான் ஒரு மூங்கில் மூங்கில் ஒரு குச்சி அதில் ஒரு இலை இந்த இலையை ஒரு பொழுது நின்றுக்கிட்டு இருக்குது நான் சொன்னேன் ஐ சி ஏ பெஸ்ட்டு தேர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு பெஸ்ட்டை பார்க்குறேன்னு சொன்னேன் அவன் கோர்ட்டில் கேட்டது மாதிரி கேட்டான் ஒய்டியூ குவாலிட்டியே பெஸ்ட்டு ஒய்டியூ குவாலிட்டியே பெஸ்ட்டு ஒய்டியூ குவாலிட்டியே பெஸ்ட்டுன்னு அதே ஏன் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னேங்கிறான் அப்போ தான் மறுபடியும் தலையில் அடிச்சுக்கிறேன் நம்ம காலேஜ் வாத்தியாரெலாம் இதுக்கு நம்ம சொல்லித்தரலையே அறுபது வருஷமாக பச்சை புரட்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க மக்களுக்கு பெஸ்ட்டுக்கு தமிழ் வார்த்தை என்னென்னு எவனும் சொல்லிக் கொடுக்கல இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு வெளிநாட்டுக்காரன்ட்டு அவமானப்பட்டு நிற்கிறோமோ நான் கேட்டேன் வந்து அதில் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு கேட்டேன் அப்போ தான் அவன் சொன்னான் ஷலை காலியாசிய பெஸ்ட் ஆன் ரைஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்று அரிசியில் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாமான்னு கேட்குறான் என்ன அரிசியை நீதிங்கிறீல அது புழு அந்த மூங்கில் இருக்கிற இலையை தின்னுது அது அதுக்கு சாப்பாடு அதை போய் எதுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ தான் என் மண்டையில் தைக்கிது என் உணவுக்கு எது போட்டி போடுமோ அது பெஸ்ட்டு சரிதானா முங்கிலையில் திங்கிறது எனக்கு எப்படி பெஸ்ட்டு பூச்சியை பிடிச்சி திங்குது செலந்தி அது எப்படி எனக்கு பெஸ்ட்டு ஒரு பூச்சி வந்து ஒரு பூவில் போய் இன்னொரு பூவில் போகும்போது மகரந்தான் அங்கே போய் சூழ் முடியல சேர்ந்து அப்புறம் தான் விதையே பிடிக்குது அப்போ அது எப்படி பெஸ்ட்டு அப்போது உலகம் முழுதும் நண்பர்கள் தான் நிறையா இருக்கிறாங்க நமக்கு தீங்கு வளவங்கள்லாம் கம்மியாக இருக்கிறாங்க அதை பகுத்து பார்த்து அறியணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணும் இருக்குது எது நம்மளோட போட்டி போடுது எது போட்டி போடலன்னா தெரியணும் இதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு பேர் இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு பேர் பேரெல்லாம் மாற்றிட்டாங்க ட்ரெயினிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் கல்லூரியில் இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற எந்த விஞ்ஞானியும் இதெல்லாம் சொல்லித்தர்றதில்ல விவசாயிகளுக்கு அவன் அந்த கம்பெனியோட சாமான்களுக்கு விற்பனை ஏஜெண்டாக மட்டும் இருக்கிறான் ஆகையினால் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கடனை வாங்கி அந்த ரசாயனம் வாங்கி இதை வாங்கி எல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு ஆடு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் செத்து போனான் அவன் தான் ஜப்பான்காரன் அவன் தான் மசானா பூ அவன் புத்தகத்தை ஒரு வங்காளி என் கையில் கொடுத்தான் இந்த நேஷனல் இன்டகிரேஷனில் அதான் பார்த்தோம் அவன் சோஷியல் ஃபாரஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் ஒன்றா இருந்தோம் அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் ஒன் ஸ்டார் ரெவல்யூஷன் ஒரு வைகோல் புரட்சி அது படிக்கும் போது எனக்கு ஒரே துள்ளலாக இருந்தது அடாடா இவ்வளவு விசில சுலபமாக இருக்குமான்னு பார்த்தேன் நான் அது என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா புத்தகத்தில் இந்த நெல்லை தாங்கியிருக்கிற வைக்கோல் இருக்குல்ல அது பார்க்கறதுக்கு மென்மையாக இருக்குது ஆனால் அந்த வைக்கோலோட பலத்தை இந்த உலகம் புழிந்து கொள்ளும் போது இந்த உலகம் ஒரு குழுங்கு குழுங்குன்னு சொன்னான் அப்போ தான் எனக்கு மறுபடியும் நிம்து உட்காரணம் போல் இருந்துச்சு சரி இந்த பூமியை எப்படினாலும் காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா அமெரிக்காக்காரனே போய் அவனை என்ன செய்கிறானோ அதை படம் பிடிச்சி கொண்டாந்து போட்டான் வீடியோ இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது எங்கனால அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கலாம் அதான் அந்த புத்தகமாக இருக்குது இயற்கைக்கு திரும்புவோங்கிற புத்தகத்தில் அதுதான் இருக்குது அது அது இங்கிலீஷில் ரோட் பேக் டு நேச்சர்னு வந்தது அதை நான் ஆரோவில்ல பெர்னாடோடைய டேபிள்லேருந்து எடுத்து படித்தேன் அப்போ தான் அவன் அழகாக சொன்னான் அது என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம முடிவு பண்ணணும்
அதை இப்போ முடிவு பண்ண வேண்டியது ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ள முடிவு பண்ணோன்னா அவன் எழுதி பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்போ அவன் செத்து அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம எல்லாம் முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம் அவன் அந்த வார்த்தைகளை ரொம்ப எளிமையாக ஆக்கிட்டான் சொன்னான் இப்போ என்னுடைய எளிமையை பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப பாராட்டிக்கிறீங்க அவன் அதுக்கு மேலே எளிமையாக இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு மண் சோறு வச்ச ஊட்டில் அவன் குடியிருக்கான் குடிசையில் அங்கே வந்து மண்ணெண்ணில் ஆன விளக்கு எரியுதல் கேண்டில் எரியுது சொன்னான் அடுப்பில் விறகை வச்சு சமையல் பண்ணுறாங்க அவன் சொல்கிறான் நானும் என் மனைவியும் இங்கே தான் அன்போடு வாழ்ந்து ஐந்து குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டோம்னு சொன்னேன் அங்கேயும் அன்பு இருக்குது அங்கேயும் காதல் இருக்குது நீங்கள் வேறு எதை எதையோ அடையணும்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நிலத்துலேருந்து எதை எதையோ அடைக்கணும்லாம் நினைக்கிறீங்க ஆனால் இயற்கையில் ஒரு விதி இருக்குது அது லா ஆஃப் நேச்சர் அது என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் ரிட்டர்ன் இயற்கை எதை அழிக்கிறதோ அதை திருப்பி கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் மறுபடியும் இயற்கை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி அவன் என்ன பண்ணால் இந்த குள்ளரகம் அவன் நெல் கொடுத்தான்ல நம்ம பாண்டிச்சேரி குணசேகரம் பாட்டு பண்ணார்ல முக்கா மூலம் நெல் பயிர் முப்பது கேஜம் தண்ணி கிணறு நிற்காம தான் நான் நிற்காம தான் தண்ணி இறைச்சேன் நெல் பயிர் கறி போச்சு முக்கா மூலம் இந்த முக்கா மூலத்தை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவங்க அப்பா காலத்தில் இருந்து ஆலோ வயிற வைக்கல அதுக்கு மேலே கருதை எடுத்துக்கிட்டான் அது ஆறு மாதம் ஆறு மாதத்தில் விளையிற ஒரு பார்லி அந்த நெல்லாக இருக்கிறதுக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு முடியும் பார்லி விதைக்கிறான் பார்லி இறக்கிறதுக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு முடியும் நெல்லை விதைக்கிறான் நாற்று விடுறதில் பொடுங்கி நடுறதில் சேரு கலக்கிறதுல ஒன்றையில் புஞ்சையில் வளர்கிற மாதிரியே விளையுது ஒவ்வொரு பயிர்லேயும் அடுத்த பிறகு அங்கேயே அடித்து தானியத்தை விட்டு கொண்டு வரோம் வைக்கலை திருப்பி போட்டான் தானியத்தை குத்தும்போது தவிடு இருந்தது வாத்துக்கு தீனியாக வச்சான் வாத்தை வயலில் மேய விட்டான் அந்த எச்சம் அங்கே போய் சேர்ந்துடுச்சு அப்போது என்ன பாக்கி இவன் கொஞ்சம் அரிசி தின்னா இல்லை அதுக்காக உரைச்செடி விதையை அங்கே கொண்டு போய் தூவி விட்டான் அவ்வளோதான் அது முளைச்சி வளர்ந்துருச்சு சரி தானே அப்போ பூமிக்கு அது கொடுத்ததெல்லாம் திருப்பி கொடுத்தாச்சு அங்கே நிறைய பாக்டீரியா வந்துடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் மண்ணாலனா அதில் ஒரு மில்லியன் பாக்டீரியா இருக்குன்னு சொன்னேன் அதில் மண்புழு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் தட்டம் வந்து பூச்சிகளை பிடிச்சி தின்னுட்டு இருக்குது அல்லது குருவி வந்து பூச்சி பிடிச்சி தின்னுட்டு இருக்குது அல்லது தவளை வந்து பூச்சி பிடிச்சி தின்னுட்டு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை திரும்ப திரும்ப விளையுது அடுத்த அடுத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் உலகத்துக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஜப்பான்லேயே மிக அதிகமாக விளைச்சல் அவ்வளோதான் அப்போ அவன் என்ன சொன்னான்னா என்ன செய்யணும்னு பத்திரிக்கைக்காரங்க கேட்டாங்க இல்லை என்ன செய்யணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் சொல்கிற ஒன்றையும் செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்தியாவில் இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா எதாக இருந்தாலும் நம்ம அடுத்த நடத்தானே காப்பி அடிக்கிறோம் ஜப்பான் நிம்ஞானே தான் அவன் சொன்னான் ஏன் அப்படின்னு பத்திரிகைக்காரங்க கேட்டான் அப்போ தான் சொன்னான் எங்கள் அப்பா காலத்து அந்த உயர்ந்த நெல் உதவாதுன்னு சொன்னவர் ஒரு குள்ளமான நெல்லை கொடுத்தாரு அது வளரலையேன்னு கேட்டோம் அப்போ தான் சொன்னார் உன் குப்பைக்கு இது வளராது யூரியா போடணும் சொன்னோம் ரெண்டு வருஷம் விளைஞ்சது மூணாவது வருஷம் விளையலை அப்போ சொன்னார் அந்த யூரியா மட்டும் போட்டாக்கானது சூப்பர் பாஸ் போய்ட்டு போடணும் சொன்னோம் அது ரெண்டையும் போட்ட பிறகும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் விளைய மாட்டேன்றது இல்லை யூனிவர்சிட்டியில் சொல்லிட்டாங்க கேயும் போடணுமா பொட்டாசும் போடணுமா என்பிகே போடணுமா அப்படின்னு மூணையும் போட்டால் பூச்சி எல்லாம் வந்து மேய்ஞ்சிது என்னையே கண்டதெல்லாம் போட சொன்னால் பூச்சி எல்லாம் வந்து பயிரை திங்குதேனோ அப்போ தான் அவர் சொன்னார் கவலைப்படாத இந்த மருந்தை கொண்டு போய் ஆடி அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னோம் அப்போ மருந்து அடித்தா பூச்சி எல்லாம் செத்து போயிடுவோமே அப்படின்னு சொன்னோம் ஆமாம் செத்தான் போயிடும் ஒன்று அப்புறம் எப்படி மகரந்த சேர்க்கை எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம் அது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆண் பூவை எடுத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் ஒடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு பெண் பூலியாக போய் தடவிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பேர் ஹேண்ட் பாலினேஷன் பேர் பெரிய ஆராய்ச்சிகள் உலகம் முழுதும் போயிட்டுருக்குது அது எல்லாத்தையும் போயிட்டு அது போயிட்டுருக்கு அப்போது அவன் சொன்னால் விவசாயிகளுடைய நேரத்தை திருடைவன் யாருன்னு சொன்னால் இந்த விஞ்ஞானி தான் நவீன விஞ்ஞானி தான் அதனால் அவனை விட்டு தள்ளு அந்த விதியை மட்டும் பிடிச்சிக்கோ நீ செய்கிறது வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஊருக்கு ஊர் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் நடைமுறைகள் ஆனால் தத்துவம் ஒன்று தான் இயற்கை அழுத்ததை திருப்பி அழிப்போம் லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நிரூபிக்கப்பட்டுடுச்சு உலகம் முழுதும் நிரூபிக்கப்பட்டுடுச்சு இன்றைக்கி நாடு முழுதும் இயற்கை விஷயம் இருக்கிறாங்க இங்கே ஜெகதீசனுடைய வீட்டிலேயே முகப்பில் வந்து அவரும் அவர் மனைவியும் வயதான காலத்தில் அந்த வேலை செஞ்சு அந்த இயற்கையில் விளைஞ்ச பொருளாம் வாங்கி வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வாங்கி போய் தின்னவங்களாம் நாக்கில் ருசி தெரியுது எல்லாம் தெரியுது அப்போது நம்முடைய ஜாயிண்ட் டேரக்டர் நம்ம வேளாண் துறையில் வேலை பார்த்து ஓய்வு பெற்று வெளில வர்றாங்க பாருங்கள் அவங்களாம் நம்மளால் வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுறாங்க அந்த
நஞ்சையே ஊட்டி விடுறதுக்கு பேர் சோறு உண்டு பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது அப்போ வயிற்றுக்கு சோறு உண்டு கண்டீர் அப்படிங்கிறது நம்ம மக்களுக்கு தெரியும் அடி காட்டில் நடு மாட்டில் நுனி வீட்டில் இதை வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் சொல்லித்தர்றாங்க இப்போ கூட பள்ளிக்கூடங்களில் தான் எப்போயும் நம்ம சொன்னால் அவங்களுக்கு சொல்லுமா புரிஞ்சிடுது என்னென்னா உணவு சங்கிலின்னு சொல்கிறான் சொல்கிறான் மேல்மட்டத்தின் கழிவு கீழ்மட்டத்தின் உணவு நம்ம வேண்டான்னு கழிக்கிறத மாட்டுக்கு போடுறோம் மாடு வேண்டான்னு கழிக்கிறத வண்டு சாப்பிடுது வண்டு வே வண்டோடைய புழுவாக கோழி சாப்பிடுது கோழி வேண்டான்னு கழிக்கிறத அந்த பேக்டீரியாவும் ஃபங்கஸும் சாப்பிடுது அதை வந்து மண்புழு விழுங்குது மண்புழு வேண்டான்னு அதை கழிக்குது பாருங்கள் அந்த கழிக்கிறத வந்து தண்ணியில் கரைச்சி செடி உறிஞ்சுது எல்லாம் விளைஞ்சு போயிடுச்சு மிக அடிப்படையில் இருக்கிற ரெண்டை மட்டும் பொய்யை சொல்லி நம்ம தலையில் மொளவா அரைச்சிருக்கிறாங்க அதை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று அந்த யூரியாவை தூக்கிட்டு வர்றாங்கல்ல கப்பலில் தூக்கிட்டு வர்றாங்க இங்கே இருப்பு வச்சு நம்ம தலையில் கட்டுறாங்க கடன் யூரியாவுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் விவசாயிக்கு தெரியலை அறுபது வருஷம் பல்கலைக்கழகம் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் நடக்குது இந்தியாவில் நாற்பத்தெட்டு பல்கலைக்கழகம் விவசாயிகிட்ட போய் யூரியாவுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் தெரியலை அந்த சாக்கில் வெளியில் எழுதியிருக்கிறான் நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் என்னன்னு போட்டுக்கிறான் இன்னும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஐம்பதம்பது ரெண்டு மூட்டை போட்டிங்கனாக்கா நூறு கிலோவில் நாற்பத்தாறு கிலோ நைட்ரஜன் இருக்குது மிச்சம் ஐம்பத்தி நாலு கிலோ என்ன இருக்குது சொல்ல மாட்டார் அதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்டு அதான் மண்ணை சாவடிக்கிறது மண்ணை சாவடிக்கிற உப்பு அதை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான் சரி இந்த நைட்ரஜன் எங்கே இருக்குது நீங்கள் சுவாசிக்கும் போது காற்று உள்ளே போய்ட்டு வெளில வருது பாருங்கள் அதில் எழுபத்தெட்டு சதம் இருக்குது நம்ம ஏழாம் கிளாஸில் படிக்கிறோம் நம்ம சுவாசிக்கிறதுல எழுபத்தெட்டு சதம் இருக்குன்னா இந்த அட்மாஸ்பியரில் எழுபத்தெட்டு சதம் நைட்ரஜன் அப்போ நம்ம மாடு சுவாசிக்கிறதுல எழுபத்தெட்டு சதம் கோழி சுவாசிக்கிறதுல எழுபத்தெட்டு சதம் மண்புழு சுவாசிக்கிறதுல எழுபத்தெட்டு சதம் நம்ம வேறு செடியோட வேறு சுவாசிக்க பாருங்க அங்கே இருக்கிற எழுபத்தெட்டு சதம் இருக்கு சரிதான் அதை ரஷ்ய விஞ்ஞானம் தான் கேட்டான் அந்த கேள்வியை கேட்டான் இந்த பூமி வந்து பந்து ஆகாயத்தில் பந்து மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்குல்ல அப்போ அது நைட்ரஜன் கடலில் தானே மிதக்குது பூமியே நைட்ரஜன் கடலில் மிதக்கும் போது நீ வேறு ஏண்டா கொண்டு யூரியா அங்கே வைக்கிறேன்னா அவன் கேட்டானே கேட்டான் நிறைய மக்களுக்கு சென்று செல்லியே இதை வாங்கி தானே கடன் கடன் அடைக்க முடியலன்னு தற்கொலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நைட்ரஜன் ஆ ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த நம்ம சாமிநாத எல்லாம் கூட நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷனுங்கிறான் பிளான் நியூட்ரிஷனுங்கிறான் செடி சாப்பிடுதுங்கிறான் அந்த மடப்பயில் வேலா எவ்வளோ காலத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய சொல்லி சொல்லுவீங்க செடி சாப்பிடவே இல்லையே செடி கொடியெல்லாம் மனுஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்துடுச்சே நீ ஆ சாப்பாட்டு கொடுத்தீங்க காட்டில் செடி கொடியெல்லாம் இருக்க உங்கள் நிலத்தில் வெயிலில் இருக்குத வீட்டுக்கு முன்னாடி வேப்ப மரம் இருக்குத ஆத்தங்கரையில் தென்னை மரம் இருக்குத ரோடோரத்தில் புளிய மரம் இருக்க எவன் யூரியா போட்டான் எவன் டிஏபி போட்டான் வருஷம் வருஷம் அது காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்குல்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அப்போ மரஞ்செடி கொடியெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா அது சூரிய வெளிச்சத்தை வாங்கி அது சர்க்கரையாக மாற்றுது சரிதானா அது எது மாற்றுது பச்சை இலை மாற்றுது அந்த பச்சை இலையை மாற்றுறதுக்கு வேர் வந்து தண்ணி மட்டும் சப்ளை பண்ணுது மேலே பூமியிலேருந்து ஏதாவது சப்ளை பண்ணுதுன்னா நாலுலேருந்து ஏழு சாதம் தான் சப்ளை பண்ணுது மற்றெல்லாம் காற்றுலேருந்தும் தண்ணியிலேருந்தும் எடுத்துக்குது காற்றுல இருக்கிற கறியை எடுத்துக்குது சூரியனில் இருக்கிற வெளிச்சத்தை எடுத்துக்குது இதோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்னு இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறீங்க ஒழிச்சேர்க்கைன்னு தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறீங்க அப்புறம் எதுக்கு யூரியாவை டிஏபிலாம் சாப்பாடுன்னு வேலை கொண்டே கூட்டுறீங்க நம்ம மண்ணை கெடுத்தது தானே மிச்சம் நம்ம பூமியை தாயாக பார்த்தோம்ல மாட்டை தாயாக பார்த்தோம்ல எங்கள் அம்மா எனக்கு மட்டும் தானே பால் கொடுத்தா பசுமாடி எல்லா பிள்ளைக்கும் பால் கொடுத்தது தானே அதெல்லாம் கறிக்கடைக்கு அனுப்பலாமா அவன் ரொம்ப அழகாக செஞ்சானே ஆளவாயிரம் இருந்த வைக்கலை முழங்காள வாயிரத்து குறைச்சான் பாருங்கள் போயிடுச்சு மாடெல்லாம் கசாப்பு கடைக்கு போயிடுச்சு அப்புறம் தான் டிராக்டர் வருது அப்புறம் தான் டிராக்டரில் ஊற்றுற டீசல் வருது அப்புறம் தான் ரசாயன உரம் வருது அப்போ தான் பூச்சிக்குழி வருது ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் மட்டும் சொன்னோம்னா நீங்கள் அதை உங்கள் மனசில் அவ்வளோ சொல்லுமா பறியும் எதுக்காக பறிய வைக்கிறேன்னா முன்னாடியே குணசேகரன் சொன்னார் நான் உங்களுக்காக சொல்லலை உங்கள் நீங்கள் நாத்தங்கால் மாதிரி நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நான் நிறைய பேர்த்து கொண்டு போகணும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி வைக்கணும் அந்த டிராக்டர் இருக்குல்ல அதையும் நம்ம பஸ்மாட்டியும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க அவையார் சொன்னார் என்ன சொன்னார் நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி புல்லுக்கும் அங்கே பொசியுமா சொன்னார் நெல்லுக்கு தான் தண்ணியாக இருக்கிறாரு வாய்க்கால் ஓடும்போது ரெண்டு கரையிலையும் புல் முளைக்குது அந்த புல்லை பஸ்மாடு சாப்பிடுது அது பால் கொடுத்து அதை தான் நாங்களாம் குடித்த
பாலை கொடுக்குது நிலத்துக்கு எருவை கொடுக்குது ஏரில் போகுது கமலையில் போய் தண்ணி பாய்ச்சுது அதுக்கப்புறம் வண்டியில் கொஞ்சம் குப்பையை சுமந்துக்கிட்டு போகுது விளைஞ்சதை வீடு கொண்டு வந்து சேர்க்குது நம்மளை வண்டியில் தூக்கிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் கொண்டாந்து வீட்டில் கொண்டாந்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு ஊட்டி போடுது நம்ம இழைச்சி போனோமோ தேஞ்சு போச்சோம்னா இந்த விவசாயிக்கு பால் கொடுக்கணுமே இவனுக்கு வந்து என்னாக்கா இன்னும் ஏரில் போகணுமே வண்டியில் போகணுமேன்னு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு ஊட்டி போடுது அந்த டிராக்டர் இருக்குது அந்த மாட்டுக்கு பதிலாக வந்த டிராக்டர் அது சாணி போடலை அது பால் கொடுக்கலை அது தண்ணி அரைக்கலை அது நம்ம பத்து லட்சம் போட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு நாளைக்கு நம்ம தேஞ்சு போனோம்னா எதை வச்சு உழுவார யாசம் பண்ண ஒரு குட்டி டிராக்டர் போடலை மாடு செத்து போனால் மரத்தடியில் புதைச்சோம் அது சட்டா மாறி மரத்தில் பழமாக வந்து நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம உடம்புல ரத்தமும் சதையுமா மா எலும்புமா மாறி போயிடுச்சு டாக்டரை புதைக்க எதுக்கே வேண்டாம் எந்த இடத்துலனாலும் நிறுத்தி பிடிங்க ஓடாது டாக்டரை அந்த இடத்துல மழை தண்ணி கீழே இறங்காது அதோடு பூமி செத்து போச்சு எல்லாம் இங்கே போச்சு கழிவுகளை தின்னுட்டு மாடு இவ்வளவையும் கொடுத்தது ஆனால் அது டீசலை குடிச்சு விட்டு புகையை விட்டு ஆகாயத்தை சூடாக்கிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மாட்டுக்கு பதிலாக இந்த டிராக்டரை கொண்டு வந்து எப்படி நம்மளெல்லாம் சீரழிச்சிருக்கிறாங்க அப்போது உலகம் முழுதும் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பிலிப்பைனில் நாங்கள் கூடினபோது பன்னெண்டு நாட்டுக்காரவங்க கூடினபோது ரிப்போர்ட் எழுதினோம் மையமான நாலுவர் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முன்னாடி உலகம் முழுதும் இருந்தது அக்ரிகல்ச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு பின்னாடி உலகத்தில் வந்தது அக்ரி பிஸ்னஸ் இந்த அக்ரி பிஸ்னஸோட தன்மை என்னென்னாக்கா எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் இம்போர்ட் டிபெண்டர் எதாக இருந்தாலும் இறக்குமதி பண்ணுறது எதாக இருந்தாலும் ஏற்றுமதி பண்ணுறது இந்த நாட்டுக்கார மண்ணை பற்றி கவலை இல்லை மாட்டை பற்றி கவலை இல்லை மக்களை பற்றி கவலை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அதுக்கு பெரிய டெவலப்மெண்ட் என்ன நான் கிராமத்தில் போய் பார்த்தேன் ரொம்ப வயசான பிறகு பழைய கிராமத்தை போய் பார்த்தேன் வரிசையாக மாடு போயிட்டு இருந்தது பாருங்கள் அந்த மாட்டெல்லாம் இப்போ காணும் அந்த பாலத்தில் ஏறி குட்டிக்கார நடிச்சேன் பாருங்கள் வாய்க்காலில் அந்த வாய்க்காலில் தண்ணியே காணும் அந்த கோடை காலத்தில் கபடி விளாண்டோம் பாருங்கள் அந்த மணலை காணும் அந்த மழை நேரத்தில் நவாப மரத்துலேருந்து பழம் பழ பழம்னு கொட்டுமே அந்த நவாப மரத்தை காணும் கல்லை விட்டால் நெல்லிக்காய் கொட்டுமே அதை காணும் ஒரு நண்பரோட தோட்டத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம்னா உப்போடுவோம் மிளவா பொடி ஓடுவோம் மாங்காய் அடிச்சு திரும்பிட்டு வருவோமே அந்த மாமரத்தை காணும் அந்த சாயங்காலம் சாயங்காலம் ஒவ்வொரு சாமியை தூக்கிட்டு அலைவாங்க ஒரு சுண்டு இருந்தால் கொடுப்பாங்க அதையும் காணணும் மக்கள் மூஞ்சியில் சிரிப்பை காணணும் என்னென்னு பார்த்தேன் ரெண்டு ரெண்டு வண்டி வண்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றுக்கு பேர் பஸ்ஸுன்னு ஒன்றுக்கு பேர் லாரி இந்த லாரி வந்ததெல்லாம் வாரிட்டு போயிடுது விளைஞ்சதையுமே போயிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த பஸ் என்ன படுதுன்னா ஆளெல்லாம் ஏற்றிட்டு போய் பரிசில் வைக்கெல்லாம் பிடுங்கிட்டு ஆளை கொண்டாந்து உள்ளே விட்டுட்டு போயிடுது இதுக்கு பெரிய டெவலப்மெண்ட் இருந்தது இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்மெல்லாம் குறுக்க இருக்கிறோன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு போகிறாங்க மந்திரி இந்திரி பிரதம மந்திரி எல்லாம் விவசாயத்தில் வருவாய் இல்லைன்னா நிலத்தை விட்டு வெளியே போயிடும்னு சொல்லி சர்தார்ஜி சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அடித்த மிகப்பெரிய சர்தார்ஜி ஜோக் அதுதான் விவசாயிக்கு வருவாய் இல்லைன்னா நிலத்தை விட்டு வெளியே போயிடுது அவர்கள்லாம் ஆளுவோர்களாக இருக்கிறாங்க நம்ம ஆளை போடுறவர்களாக இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமான விஷயம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்துங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஆள் வந்து இந்த கனியன் பொங்குண்டன் தானே நம்ம மூத்த சமுதாயம் நம்ம சமுதாயம் நம்முடைய முன்னோர்கள் கடலில் முழுகி கிடக்கிறாங்க இந்து மா கடலில் முழுகி கிடக்கிறாங்க பாண்டிய நாடங்க முழுகி கிடக்குதுன்னா ஆகினால் நம்ம சங்கம் வச்சு தமிழ் வளர்த்த ஆளுக இந்த கண்ணியன் பூங்குண்டன் என்ன சொன்னால் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா தீமையோ நன்மையோ அடுத்த விந்தந்தெல்லாம் வர்றதில்லை நாமளாக வரவழைச்சிக்கிறது தான் நோயும் தனிதலும் அவற்றோட என்ன நோய் வர்றது நோய் வளர்கிறது கூட அப்படி தான் நம்ம வெள்ளிமலை வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் திரும்ப திரும்ப சொன்னார் லங்கனம் பர்மா ஔஷதம் அதான் சமஸ்கிருதம் அப்போ தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்கு உண்ணா நலத்தது நோன்பு மூணு நாள் சாப்பிடாமல் படிச்சுட்டு நல்ல தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா நல்ல காற்றை சுவாச்சிங்கன்னா உடம்பு மறுபடியும் குணமாயிடும் இது இல்லாமல் போய் மாத்திர தீங்க ஊசியை தீங்க போக தான் ஆள்லாம் தீர்ந்து போகுது எல்லோரும் வாலியை பற்றி பேசியிருந்தீங்க நாங்கள் கூட நம்ம நண்பரோட பே பார்க்கும்போது கவனிக்கிறது பெரிய பெரிய மனிதர்கள் சாகும் போதெல்லாம் பேப்பரில் ஒரு துண்டு செய்தி வரும் அதனால் இன்னார் காலமானார் பேருகிறெல்லாம் போட்டு இருக்கும் அப்புறம் என்ன சொல்லுதுன்னா கடந்த ஒரு மாத காலமாக இவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி என் கூட இருக்கிற அந்த சுமதிங்கிற பொண்ணு சொன்னால் ஐயா இப்போ வாலி ஒரு மாதமாக ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து தீர்ந்து போனார் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ்பத்திரியில் போய் மக்களை சேர்த்தா எதுக்கு சேர்க்குறான்னா இவன் குணப்படுத்தி அனுப்புவாங்கிறதுக்காக கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் வச்சுருந்து கொலை பண்ணி அவன் வெளியில் அனுப்புகிறாங்க இதுக்கு பேர் ஆஸ
எதுக்குன்னா ஆளை கொண்டு போய் போனால் திரும்பி கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு பதிலாக நொய்யல் முழுதும் சாக்கடையாக போய் அந்த நொய்யல் அதை இருக்கிற தண்ணி காவேரியில் போகும்போது காவேரி முழுதும் சாக்கடையாக போய் காவேரி வங்கக்கடலில் போகும்போது அங்கே இருக்கிற மீன் நண்டெல்லாம் விஷமாகி போய் அதை தின்னு மறுபடியும் மறுபடியும் நோயில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் விஷச்சூழலில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இதுலேருந்து நம்ம இயற்கைக்கு மாறியாகணும் இது வேறு எவனும் நம்மளாம் காப்பாற்ற மாட்டான் மனு வினோ எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டியதில்லை முதல் மந்திரிகள்லாம் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க நாங்கள்லாம் உங்களுடைய சேவகர்கள் தான் உங்கள் வரி பணத்தில் தான் நாங்கள் சம்பளம் வாங்குகிறோம் அப்போ உங்களுடைய சேவகர்கள்கிட்டே நீங்கள் மனுவை கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்களா என்ன அதனால் புத்தக கண்காட்சியை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க நல்லா பயன்படுத்திக்க ஊடு ஊடு புத்தக அலை மாதிரி வைங்க அறிஞர் அண்ணா வந்து அன்றைக்கே சொன்னார் அறிஞர் அண்ணா சொன்னதில் முக்கியமான விஷயங்கள் செய்ய மண்டலில் இருக்கும் அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு வீட்டில் உள்ளே நுழைஞ்சோம்னா வரவேற்பாரர் இருக்குது அப்புறம் குளியலாரர் இருக்குது சமையலாரர் இருக்குது படுக்கை அறை இருக்குது பூசை அறை கூட இருக்கிறது ஆனால் படிப்பதற்கென்று ஒரு அறை இல்லை அப்படின்னு அந்த அறிவு முக்கியங்கிறதுக்கு வந்து இதுவரையிலும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காத காரணத்தினால நம்மளாம் அப்படி இருக்கிறோம் அப்போது அறிவு உடையார் எல்லாம் உடையார் அதோடைய ஒரு இதாக தான் இந்த மக்கள் சிந்தனை பேராவை திரும்ப திரும்ப விடாமல் ஆண்டு ஆண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டை விட மிகச்சிறப்பாக புத்தக கண்காட்சி நடத்தி உங்களெல்லாம் அழைத்து என்ன மாதிரி ஆளெல்லாம் கூப்பிட்டு பேச வச்சு எல்லாரும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா அது ஒன்று மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் மூணு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க சொன்னா மூணு பேரும் மதிய நேரத்தில் மொட்டை மாடியில் ஏறி உட்காந்துட்டு சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள் இந்த டிஃபன் பாக்ஸை திறக்கும்போது ஒரு ஆள் சொல்கிறான் நான் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வேலைக்கு வந்து பதினேழு வருஷம் ஆச்சு தினம் இந்த தோசைப்பொடியும் இட்லியுமே வருது நாளைக்கும் இது வந்ததுன்னா நான் கீழே விழுந்து தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிடுவேங்கிறான் அடுத்த ஆள் சொல்கிறான் நானும் இந்த வேலைக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து பத்தொம்பது வருஷம் ஆச்சு தினம் இந்த பூரியும் உருளைக்கிழங்குமாவே வருது நாளைக்கும் இதே வந்ததுன்னா நானும் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு சாவேன் அப்போ அந்த அவன் சொன்னால் யார் இந்த வயசான ஆள் சங்கரம்பிள்ள சொன்னால் நான் இந்த ஃபேக்ட்ரியில் இருபத்தி மூணு வருஷமாக வேலை பார்க்குறேன் தினம் என் டிஃபன் பாக்ஸில் தயிர் சோறும் எலுமிச்சம்பள ஊறுகாய்மாவே வருது நாளைக்கு இது வந்தால் நான் கீழே விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னா அடுத்த நாள் வந்து மூணு பேரும் திறந்தாங்க அதான் இருந்தது மூணு பேரும் உழுந்தாங்க ஆனால் சாவலை ஒருத்தனும் இடுப்பெலும்பு முறிஞ்சு கை கால் முறிஞ்சு ஆஸ்பத்திரியில் தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுருக்காங்க இந்த பொண்டாட்டியெல்லாம் பார்க்க வந்த ஆளுக பார்த்துட்டு புடவை முந்தானை எடுத்து கண்ணை தொடச்சுக்குது என்னையா இப்படி பண்ணி விட்டிய நீ இல்லாமல் நான் எப்படியா உயிர் வாழ்வேன் எப்படியா பிள்ளையில காப்பாற்றுவேன் ஏன் ஏன் இப்படி பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னு நொந்து போகுதுங்க அது செத்த நேரத்தில் மூணு பொம்பளைகளையும் வெளியில் வந்து நின்றுட்டு பேசுது முதல் பொம்பளை சொன்னால் ஒரு நாளாவது இந்த மனுஷன் எனக்கு பிடிக்கலேன்னு சொல்லலையே இது விரும்பி திங்கிறான்னு சொல்ல திரும்ப திரும்ப இந்த இட்லியும் தோசைப்படியுமா வச்சு கொடுத்துருக்க அப்போ ரெண்டாவது பொம்பளை சொன்னால் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு மட்டும் மூணு பேரும் சேர்ந்து குதிச்சிங்கல்ல மூணு பேரும் இதை மாற்றி வச்சு தின்றுக்கப்படாதா அப்படின்னு சங்கரம்பிள்ள ச மனைவி சொன்னால் இவன் எனக்கு வாக்கப்பட்டு வந்தனால இவன் தானே சமைக்கிறான் வேற ஒன்றும் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கப்படாதா நண்பர்களை நம்முடைய எதிர்காலத்தை நாம தான் தீர்மானிக்கிறோன்னு சொல்லி விடைபெற்றுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்